প্রিয় দর্শক লেখালেখি কি একটি শিল্প নাকি আল্লাহ প্রদত্ত সহজাত প্রতিভা লেখক কি চাইলেই হওয়া যায় অথবা লেখালেখি করার জন্য কি কি বিষয় প্রয়োজন অথবা ইসলামের দৃষ্টিতে লেখালেখির গুরুত্ব কি ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমাদের আয়োজন লেখক হব কিভাবে হস্ত পদদয় প্রক্ষালন পূর্বক একটু সাকান্ন গ্রহণ করুন এরকম যদি আমি লিখি বাক্য তাহলে এই বাক্যটাকে পদ হস্ত মানে কি পদ দয় প্রক্ষালন অভিধান খুঁজে খুঁজে আমাকে বের করতে হবে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বা আমাদের এই যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মানিক মাহমুদ স্যার ওনাদের জীবনের ঘটনা আছে যে এতই মনোযোগী হয়ে পড়তেন যে পড়তে পড়তে লাইব্রেরিতে তাদেরকে বন্দি করে রেখে লাইব্রেরিয়ান চলে গেছে খবরই নেই ওইভাবে থেকে গেছে তাই না সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী দেশে এবং বিদেশে যে যেখান থেকে আমাদেরকে দেখছেন আত্মাহারিক টিভির নিয়মিত অনুষ্ঠান মত বিনিময়ে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন মানুষের মুখের ভাষা এবং কলমের রেখা দিয়েই সে তার মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে তবে জ্ঞানের প্রকৃত বাহন হলো কলম তার কারণ কলমের মাধ্যম দিয়েই যুগ যুগান্তর ব্যাপী আমাদের মনের ভাবগুলো সংরক্ষিত থাকে এজন্য দেখা যায় হাজার বছর পূর্বে কোন মনীষী কি মনের ভাব প্রকাশ করতেন সেটা আমরা তার গ্রন্থের মাধ্যমে হাজার বছর পরেও জানতে পারছি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে জিনিসটাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে লেখালেখির মাধ্যম তথা কলম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম বলছেন ইন্না আউ আলামা খালাক আল্লাহ আল কলম নিশ্চয়ই আল্লাহ রবুল্লা আলমী সর্বপ্রথম যে জিনিসটা সৃষ্টি করেছেন সেটা হচ্ছে কলম আল্লাহ রবুল্লা আলমিন পবিত্র কোরআনের প্রথম যে পাঁচটি আয়াত নাজিল করেছিলেন সুরা আলাকের এক থেকে পাঁচ আয়াত তার চতুর্থ আয়াত হচ্ছে আল্লাহ দি আল্লামা বিল কলম যিনি কলমের মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন শুধু তাই নয় আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কলমের নামে একটা সুরাই নাজিল করেছেন এবং তিনি কলমের নামে শপথও করেছেন আল্লাহ বলছেন নুন ওয়াল কলামে ওয়ামায়াস তরুণ কলমের শপথ এবং কলম যার লেখে তার শপথ সুতরাং লেখালেখির গুরুত্ব অপরিসীম এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই প্রিয় দর্শক লেখালেখি কি একটি শিল্প নাকি আল্লাহ প্রদত্ত সহজাত প্রতিভা লেখক কি চাইলেই হওয়া যায় অথবা লেখালেখি করার জন্য কি কি বিষয় প্রয়োজন অথবা ইসলামের দৃষ্টিতে লেখালেখির গুরুত্ব কি ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমাদের আয়োজন লেখক হব কিভাবে আমাদের আয়োজনে আজকে সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত রয়েছেন মাসিক আত্মাহারিকের সম্মানিত সহকারী সম্পাদক ডক্টর কাবিরুল ইসলাম যিনি আল্লাহ রহমত ইতিমধ্যে প্রায় আঠারোটি গ্রন্থ রচনা করেছেন আমাদের সাথে আরও উপস্থিত রয়েছেন আল মারকাজুল ইসলামিয়া সালাফির সম্মানিত ভাইস প্রিন্সিপাল ডক্টর নুরুল ইসলাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ তিনি আলহামদুলিল্লাহ প্রায় বারোটি গ্রন্থ ইতিমধ্যে রচনা করেছেন তো আজকে আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে তাদের উভয়কে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আলোচনার শুরুতে আমি ডক্টর কাবিরুল ইসলাম আপনার কাছে আসব যেহেতু আমরা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করছি সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে জানতে চাইব যে ইসলামের দৃষ্টিতে লেখালেখির গুরুত্বটা কি ধন্যবাদ আজকের সম্মানিত উপস্থাপক ডক্টর আহমদ আবদুল্লাহ সাকিবকে আজকের যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হলো আমরা লেখক হব কিভাবে আজকের প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হচ্ছে ইসলামে লেখা লেখালেখির গুরুত্ব কতটুকু ইসলামে যেহেতু আল্লাহ রবুল আলমের প্রথম যে কোরআন নাজিল করেন সেখানে পাঁচটি আয়াতের মধ্যে চতুর্থ আয়াত যেটা উপস্থাপক আপনি বললেন যে আল্লাহ সেখানে বলেছেন আল্লাহ যে আল্লাহ মাবিল কালাম তিনি সেই সত্তা যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন তো কলমের গুরুত্ব বা লেখালেখির গুরুত্ব এখানেই সুস্পষ্ট এরপর আল্লাহ রবুল আলমিন সুরা বাকারের দুশো ছিয়াশি বিরাশি নম্বর আয়াতে তিনি বলছেন ইয়া ইহল্লা দিনা আ মানু ইদা তদাইং তুম বিদাইনিং ফক ইলা আজালিম মুসাম্মা ফাকতুব হে মান্দারগান যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো ঋণ গ্রহণ করো বা আদান প্রদান করো তখন তোমরা সেটা লিখে রাখো সুতরাং যেখানে আদান প্রদানের ক্ষেত্রে লিখে রাখার গুরুত্বটা আল্লাহ রবুল আলমিন এখানে প্রদান করেছেন দিয়েছেন তো সেখানে মানুষের এলএমকে মানুষের জ্ঞানকে সতরে আবদ্ধ করে রাখা গ্রন্থাবদ্ধ করে রাখা এটা আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা দেখেন আমরা বক্তব্য দিই বক্তব্য দিলে উপস্থিত মানুষ কিন্তু শুনতে পাই সে যেখানে আছে অতটুকুই শুনতে পায় যারা অনুপস্থিত তারা কিন্তু এটা জানতে পারে না 
কিন্তু লেখা এতটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে সেখানে উপস্থিত অনুপস্থিত বা যারা এখন আছে বর্তমান যারা আছে তারা যেমন জিনিসটা জানতে পারে আবার এর থেকে বহু বছর পরে যারা আসবে তারাও এই গ্রন্থের মাধ্যমে বা লেখালেখির মাধ্যমে জানতে পারে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহামের উপরে যে ওহি নাজিল হয় জিবরুল আলাহ সাল্লামের মাধ্যমে যে ওহিগুলি আসতো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এগুলি সাহাবিদেরকে লিখে রাখার জন্য তিনি বলতেন যেমন সুরা সুরা নিসার পঁচানব্বই নম্বর যখন নাজিল হয় আল্লাহ রবুল আলমিন সেখানে আলমিন সেখানে বলেছেন লাইস্তাবিল কায়দুনা মিনাল মিনিন আল মুহাজির নাফি সাবিল ইল্লাহ এই আয়াত যখন নাজিল হয় তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বললেন যে তোমরা জায়েদ বিন সাবেদকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসো আর তাকে হাড্ডি বা কেবল কাষ্টখণ্ড এবং দোয়াত এগুলি তাকে লিখে নিয়ে আসো এবং যখন তিনি আসলেন তখন তাকে লিখে রাখার জন্য বললেন এভাবে দেখা যায় বিভিন্ন সময় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম কোরআনের আয়াত এবং হাদিসের বাণীগুলিকে লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য তিনি বিভিন্ন সময় নিজের নির্দেশ দিয়েছেন যেমন বিদায় হাজের সময় যখন রসুল্লাহ সাল্লাম কেসাস দিয়াত এবং ফরাইজ সংক্রান্ত একটা দীর্ঘ বক্তব্য দিলেন তখন জনক ইয়ামানের সাহাবি তিনি রাসুলকে বললেন হেলা রসুল আমার জন্য এটা লিখে দেন তখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বললেন উক্তব লি ফুলান লি আবি ফুলান তোমরা অমুকের জন্য এই জিনিসগুলিকে লিখে দাও বিদায় হাজের সময় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে এসে যখন আবু শাহ নামক জনক সাহাবি তাকে বললেন যে আল্লাহ রসুল আপনি আমাকে এটা লিখে দেন তখন রাসুল বললেন উক্তব লি আবি শাহ আবু শাহের জন্য তুমি এই বিষয়গুলি লিখে দাও তাহলে দেখা যায় ইসলামের সূত্রপাত যেখান থেকে অর্থাৎ অহি নাজিলের শুরু থেকে নিয়ে রসুল সাল্লা ইসলামের জীবনে শেষ পর্যন্ত এমনকি রাসুল যখন মৃত্যুশ্বাস যায় তখনও তিনি আবু আবহরা রাজিয়াল্লাহকে বললেন যে তুমি আমার কাছে ইয়ে নিয়ে আসো দত কলম লিখে আসো আমি তোমাদের জন্য নিয়ে একটা বিষয় লিখে দিই যাতে করে মানুষ এরপরে বিভ্রান্ত না হয় এভাবে দেখা যায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ইসলামের এই বিষয়গুলি লিখে রাখার জন্য আল্লাহ রসুল বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে তোমরা ইসলামের বাণীগুলিকে হৃদয়ে এবং গ্রন্থে বা লিখিতভাবে তোমরা এটাকে সংরক্ষণ করো যদি এ ব্যাপারে কিছুটা মতানক্য আছে মতভেদ আছে সোনাদের ব্যাপারে তারপরও যে লিখের যার যে গুরুত্বটা এটা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জীবদ্দশা থেকে শুরু করে আমরা দেখতে পাই বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রত্যেকটি যুগে লেখার একটা গুরুত্ব ছিল আজকের যে হাদিসগুলি আমাদের সামনে আছে এই হাদিসগুলি তো মহাদিসেন ইকরাম বহু কষ্ট করে তারা সংরক্ষণ করে এটাকে সংকলন করে গ্রন্থবদ্ধ করেছেন যদি না করতেন তাহলে কুতুব উচ্ছেদ তার মতো অন্য অন্য হাদিস গ্রন্থগুলি আজকে আমরা এভাবে এত সহজে পেতাম না ইসলামের বিধানগুলি জানার জন্য আমাদেরকে বহু কষ্ট করতে হতো সেটা একটা বিষয় এখানে মানে একটু উল্লেখ করা যায় কি না যে অ্যাকচুয়ালি মানে লেখালেখির যে বিষয়টা সেটার গুরুত্ব কিন্তু রসুল রসুল্লাহ ইসলাম সর্বপ্রথম নিজেই দিয়েছেন তার আগ পর্যন্ত জাহেলি যুগে মানুষ কিন্তু সাধারণত তার স্মৃতির মাধ্যম দিয়ে যে কোনো বিষয় সংরক্ষণ সংরক্ষণ করত তারা কবিতা মুখস্থ করত তারপরে বংশ পরিক্রমা এগুলো মুখস্থ করতো কিন্তু এগুলো লিখে রাখতো না লেখার প্রচলনটা মূলত রাসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম তার নির্দেশের মাধ্যমেই প্রথম বোধ শুরু হয় এরপরও আর একটা জিনিস আমরা এখানে যোগ করতে চাইছি যেমন সবাই মহাল্লা কাজে জি অর্থাৎ ওই যে কবিরা যে কবিতাগুলো লিখত এবং লিখে লিখে যে ইয়াতে সেখানেও দেখা যায় যে আল্লাহ রসুল্লাহ পূর্ব লেখালেখির এত প্রচলন বেশি না থাকলেও তখনও কিছু কিছু মানুষ সেগুলি লিখত লেখা হতো আবার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে যখন বন্দি করা হয় মানে ওই যে শেয়াব আবি তালেবে যেখানে অন্তরীণ রাখা হলো তখনও তাদের যে একটা চুক্তিনামা ছিল সেটাও কিন্তু তারা লিখে ঝুলিয়ে রেখেছিল এবং এক সময় ওটা ওই পোকা খেয়ে ফেলে তখন এই চুক্তিনামা বাতিল হয়ে যায় আল্লাহ রসুল বেরিয়ে আসেন যাই হোক এগুলি থেকে বোঝা যায় যে লেখালেখির প্রচলনটা একেবারে মানে অনেক প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছিল যদিও রাসুলের মাধ্যমে এটা এই বিষয়ে আমরা এখন যেটা বলতে চাই সেটা হলো আজকের যুগেও আমরা যে বক্তব্যগুলি দেয় অনেক সময় দেখা যায় যে বক্তব্যগুলি অতটা স্থায়ী নয় জি জি আবার বক্তব্য মানুষ শুনে এটাকে হৃদয়ে ধারণ করে অত সময় স্থায়ী রাখতে পারে না জি কিন্তু লেখা আমরা যে গ্রন্থে যেগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখি সেটা বর্তমান সময় থেকে শুরু করে যুগ যুগ পর্যন্ত এটা কিন্তু ধারা স্থায়ী থাকে আবার দেখা যায় যে জায়গায় একজন বক্তার বক্তব্য পৌঁছা সম্ভব নয় সেই জায়গায় কিন্তু একজন লেখকের লেখনই পৌঁছে যাচ্ছে অলরেডি পৌঁছে যাচ্ছে এমন সময় দেখা যায় যে যার কাছে যাকে আমি কখনো চিনি না যাকে আমি যার সাথে আমার কোনো পরিচয় নেই অথচ সে দেখা যাচ্ছে একটা বই পড়ে বা আমার একটা লেখনী পড়ে সে এসে ফোন দিয়ে আমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে বা বিভিন্ন লেখককে উৎসাহিত করছে যে আপনি আরও লেখুন আরও এই বিষয়ে আমাদের এই বিষয়ে আপনাদের কাছ থেকে আমরা লেখনে আশা করি তো দেখা যায় যে লেখা একটা নীরব বিপ্লব বা সমাজ সংস্কারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ জন্য লেখাল
তো জাজাকুমুল্লাহ খাইরাম তো আমরা মোটামুটি ইসলামের দৃষ্টিতে লেখালেখির গুরুত্বর বিষয়টা পরিষ্কার হলাম তো এখানে আরেকটা বিষয় মনে হয় উল্লেখ করা যেত কি না যে আগেকার যুগে মানে মুসলিম লেখকদের একটা রমরমা ছিল তারা আলহামদুলিল্লাহ প্রচুর খেদমত করেছেন লেখনীর ক্ষেত্রে কিন্তু আজকের যুগে এই জিনিসটা গ্রহণ করে নিয়েছে পাশ্চাত্য সমাজ তারা আজকে লেখালেখির মাধ্যম দিয়ে গবেষণার মাধ্যম দিয়ে তারা কিন্তু সারা বিশ্বে এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু মুসলমানরা আমরা কিন্তু লেখালেখির ওই জায়গাটা অনেকটা হারিয়ে ফেলেছি এখনও আমাদের মানে লেখালেখির মধ্যে মাধ্যম দিয়ে জ্ঞানের সংরক্ষণ হচ্ছে বটে তবে পূর্বকালের তুলনায় অনেক কম এর কারণটা কি এটা যদি বলতেন এর কারণ আমরা এখন যেটা বলতে পারি সেটা হলো মানুষ জ্ঞানের এই শাখা থেকে বা জ্ঞানের এই দরজা থেকে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে দূরে চলে গেছে যেখানে মুসলমানদের প্রথমে ইকরা তুমি পড়ো আল্লাহ রবুল আলমিনের নাজিল করি তো প্রথম ওহি ইকরা তুমি পড়ো অর্থাৎ পড়ার মাধ্যমে তুমি জ্ঞান অর্জন করো তোমার প্রভুকে চেনো সেখান থেকে আজকে আমাদের মুসলমানরা অনেক দূরে অবস্থান করছে পড়ার ভিতরে মানুষ আজকে আর নাই তারা পড়া থেকে দূরে সরে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের সাথে তারা আজকে জড়িয়ে গেছে বিশেষ করে আমরা যদি বলি যে বৈষয়িক দিকগুলিতে মানুষ আজকে বেশি জড়িয়ে পড়েছে যে কারণে আল্লাহকে চিনতে হবে জানতে হবে হালা হারাম হারাম এগুলি বাঁচতে হবে এগুলি বেসে নিজের জীবন আমল করতে হবে এই জায়গাটা থেকে মানুষ অনেক সরে এসেছে আবার দেখি যে কোরআন হাদিস এগুলি গবেষণা করে কিন্তু আজকে পাশ্চাত্য বলি বা ইউরোপের লোকজন বলি তারা কিন্তু অনেকটাই অনেক দূরে গিয়ে গেছে যে আজকে আমাদের বর্তমান সময়ের যে বিভিন্ন ধরনের এখনকার মহামারী বলি আমরা সো এগুলি থেকে উত্তরণের যে উপায় যেটা আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে আল্লাহ রবুল আলমিন এমন কোনো রোগ তিনি সৃষ্টি করেননি যার প্রতিষেধক তিনি আবিষ্কার মানে তৈরি করেননি তাহলে প্রতিষেধক আছে কিন্তু এটা কিন্তু আমরা আবিষ্কার করতে পারছি না এই আবিষ্কারের জায়গা থেকে মুসলমানরা কিন্তু অনেক দূরে চলে গেছে পিছিয়ে আছে অথচ এটা কিন্তু সমাজের জন্য জাতির জন্য দেশের জন্য একটা বিশাল বড় খেদমত জি জি আমরা যদি এইখানে আসতে পারতাম লেখাপড়া করতে পারতাম গবেষণা করতে পারতাম তাহলে কিন্তু এটা আমাদের জন্য আরও বেশি ফলপ্রসু হতো আমাদের দেশের জন্য জাতির জন্য এটা ভালো হতো তার মানে জ্ঞান চর্চা এবং গবেষণা থেকে আমরা পিছিয়ে আসছি এই জন্য আমরা লেখনির ক্ষেত্রে লেখনির ক্ষেত্রে আমাদের কমে গেছে একটু যুক্ত করতে পারে ডক্টর কামর ইসলামের সাথে সেটা হচ্ছে যে আসলে মুসলমানদের যে জ্ঞান গবেষণা বা লেখালেখির ক্ষেত্রে যে একটি সোনালী ঐতিহ্য ছিল তাদের একটি ইতিহাস ছিল তাদের স্বকীয়তা ছিল জি জি এটি কিন্তু বিশেষ করে আলাকোখার বাগদাদের ধ্বংসের পরে মুসলমানদের যে ব্যাপক বিপুল মানে ধনভাণ্ডার জ্ঞানের সেগুলো কিন্তু সমুদ্রে বা নিক্ষেপ করা হয়েছে তাদের অনেক সঞ্চিত ধনগুলোকে তারা যেগুলো প্রয়োজনীয় ছিল নিয়ে চলে গেছে সেগুলো থেকে তারা রিসার্চ করে কোনো জায়গায় হয়তো মুসলমান লেখকদের নাম প্রকাশ করেছে বা করেনি অথবা কোনো জায়গায় হয়তো একটু বিকৃত করে বা চেঞ্জ করে দিয়েছে আমরা যদি দেখি যে আজকে পাশ্চাত্য দেশগুলো বা সভ্যতাগুলো চিকিৎসা ক্ষেত্রে কত উন্নত কিন্তু আসলে এগুলোর সূচনা কে করেছিল আমরা যদি এই ইতিহাসগুলো একটু তুলিয়ে দেখি তাহলে আমরা দেখব যে ইবনে সিনার মতো ব্যক্তি ওনার জীবনে আমি পড়েছি যে যখন উনি কোনো সমস্যা সমাধান সামনে আসতো তখন উনি দুরাকা তাকে মানে সালাদা দায় করতেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন যেন এই সমস্যার সমাধানটা তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে পেয়ে যান এবং তার যে ঐতিহাসিক গ্রন্থ আল কানুন ফিত্তিব এটা তো দীর্ঘদিন ইউরোপে পাশ্চাত্যে ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়ানো হয়েছে ল্যাটিন ভাষা সহ আরও বহু ভাষায় পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে তো এই যে মুসলমানদের তারপর আমরা যদি ওপেন হার্ট সার্জারির কথা আজকে বলি সেখানে দেখি আবুল কাসিম আর জাহারাবি তিনি কিন্তু এর জনক ছিলেন তো চিকিৎসা শাস্ত্রে বা জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেটি ইতিহাস বলে দর্শন বলে যে কোনো ক্ষেত্রে বলে না সাহিত্য বলে সবগুলো ক্ষেত্রে কিন্তু মুসলমানদের একটা সুদৃঢ় পদচারণা ছিল কিন্তু পরবর্তীতে বিশেষ করে হালাঘুখার বাগদাদ ধ্বংসের পর থেকে মুসলমানদের মধ্যে একটা স্থবিরতা এবং দুনিয়া নিয়ে তাদের ব্যস্ত হয়ে যাওয়া জ্ঞান গবেষণা থেকে সরে যাওয়া অথচ কোরআনটাই কিন্তু একটি জ্ঞানের আকর গ্রন্থ জ্ঞানের ভাণ্ডার যাবতীয় জ্ঞানের সূত্র কিন্তু এখানে নিহিত রয়েছে এবং আল্লাহ রবুল আলমী এখানে বলে দিয়েছেন সেখান থেকে উৎপাদ আমাদেরকে করতে হবে তো এটা আমার মনে হয় তাদের একটা হীনমন্যতা বোধ সৃষ্টি হয়েছে তাদের জ্ঞান চর্চার প্রতি একটা নির্লিপ্ততা এসবের কারণে আমার মনে হয় তারা পিছিয়ে গেছে অনেক ধন্যবাদ তো এবার আমরা আসি যে লেখালেখির বিষয়টা এটা কি অ্যাকচুয়ালি মানে নিজে চেষ্টা করলে কি লেখক হওয়া যায় নাকি এটা আল্লাহ প্রদত্ত একটা প্রতিভা দেখুন ধন্যবাদ আপনাকে লেখালেখিটা কিন্তু একটি অবশ্যই শিল্প জি জি এবং এটা একটা সাধনার ব্যাপার এই লেখালেখির বিষয়টা শুধু যেমন প্রতিভা দিয়েই যে সব কিছু হবে এমনটি না আবার অনুশন এখানের ক্ষেত্রে যেটা বলা হয়েছে গবেষকরা বলেছেন যে লেখালেখির ক্ষেত্রে দশ ভাগের এক ভাগ হচ্ছে প্রতিভা আর নয় ভাগ হচ্ছে অন
গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে কিন্তু লেখক আমি তৈরি হতে পারি বা সৃষ্টি হতে পারি জি এই জন্য নিজের সদিচ্ছা অবশ্যই থাকতে হবে বা পড়াশোনা করতে হবে এখানে আমি একটু যোগ করতে চাই সেটা হলো এই শিল্প অবশ্যই কিন্তু তার সাথে আমরা এটা বলবো যে আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভা অবশ্যই আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভা ছাড়া কারো কোনো দিন কেউ কোনো ক্ষেত্রে এই যে মানে কোনো কিছু করতে পারে এমনটা নয় সেটা কবি হোক সেটা সাহিত্যিক হোক বা সেটা অন্য কিছু যেই হোক না কেন তবে এই প্রতিভার বিকাশ করার জন্য যেটা ডক্টর নুরুল ইসলাম সাহেব বললেন যে প্রতিভার বিকাশের জন্য অবশ্যই তার সাধনা থাকতে হবে তার অধ্যবসায় থাকতে হবে তার পড়ালেখা থাকতে হবে যদি এগুলি না থাকে তাহলে কিন্তু যতই তার ভিতরে জ্ঞান থাকুক না কেন সেটা বিকশিত হবে না সুতরাং এই শিল্পটাকে বিকশিত করার জন্য বা তার ভিতরে আল্লাহ প্রদত্ত যে প্রতিভা আছে তার জন্য তাকেও চেষ্টা করতে হবে সুতরাং আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের ভাগ্যকে পরিবর্তন করার জন্য সচেষ্ট না হয় তাহলে আল্লাহ প্রতিভা দিয়েছেন কিন্তু প্রতিভা বিকাশ ঘটানোর জন্য বা এর স্ফুরণ ঘটানোর জন্য তাকে চেষ্টা করতে হবে প্রত্যেক মানুষকে চেষ্টা করা দরকার আপনাদের দুজনের বক্তব্য থেকে যেটা আমরা বুঝতে পারলাম যে মানুষের প্রতিভার প্রয়োজন আছে মানে আল্লাহ প্রদত্ত একটা প্রতিভার প্রয়োজন আছে লেখালেখির ক্ষেত্রে কিন্তু সেটাকে ঘষা মাজা না করলে সেটা মানে সে লেখক হিসাবে সে নিজেকে দাঁড় করাতে পারবে না এখানে আমরা প্রতিভার একটা প্রয়োজন কিন্তু আছে জি জি আল্লাহ প্রদত্ত একটা প্রতিভা ছাড়া অবশ্যই সেটা তো মানে মানুষের মধ্যে বিশেষত্ব তাহলে কেন তৈরি হয় একজন লেখকের সাথে আরেকজনের সাথে একটা বিশেষত্ব তৈরি হচ্ছে একটা স্বাতন্ত্র তৈরি হচ্ছে কেন তার বিশেষ একটা প্রতিভা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে বলে তো তাই না কিন্তু সেই সাথে যদি ঘষা মাজা না করা হয় মানে মানে নিয়ম প্রশিক্ষণ অনুশীলন যদি না করা হয় তাহলে সে লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না এখানে আপনাদের দুজনের আপনারা সুন্দর আলোচনা করেছেন তার সাথে আমি একটা জিনিস যোগ করব সেটি হচ্ছে যে অনুশীলন অধ্যবসায় প্রতিভা এগুলোর পাশাপাশি আরেকটা জিনিস যেটা প্রয়োজন হয় সেটি হচ্ছে কিন্তু পরিবেশ একটা ভালো পরিবেশ কিন্তু লেখক তৈরির জন্য একটা উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে আমি মনে করি কারণ দেখেন আমাদের অনেকের প্রতিভা আছে কিন্তু হয়তো সে এমন একটা জায়গায় আছে সেখানে সে লজিস্টিক সাপোর্টগুলো পাচ্ছে না তার সামনে হয়তো বইপত্র বা জ্ঞান গবেষণার পরিবেশ নেই যে কিন্তু যদি ওরকম সুন্দর পরিবেশ থাকে আমি যদি দেখি যে আমি একটি প্রতিষ্ঠানে আছি বা আমি একটি পত্রিকায় আছি দেখছি সেখানে আমার বড় সিনিয়র তিনি লিখছেন এত সুন্দর তিনি লেখক হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন এই যে এইগুলো দেখে কিন্তু আমরা একটা উদ্বুদ্ধ হতে পারি যেমন আমরা যদি আমাদের এই মার্কাজের কথা ধরি যে আমরা যতটুকু টুটাফাটা জাল লেখালেখি করি না কেন এটা কিন্তু আমাদের একটা গ্রাউন্ড হচ্ছে এই আলমার্কাজ কারণ এ মার্কাজে আমরা যখন আমাদের এখানে সাবেক একজন দায়িত্বশীল ছিলেন যুব সংঘের তিনি যখন এখানে ছিলেন হারুন ভাই তখন তিনি আমাদেরকে লেখালেখির ব্যাপার উদ্বুদ্ধ করতেন আপনারা জানেন যে আমাদের এই মার্কাজে লেখার ক্ষেত্রে উনি একটি বিপ্লব নিয়ে আসছিলেন এবং এটি কিন্তু আল হেলাল নামক একটি দেয়ালিকে আমরা বের করতাম এবং আমার যতটুকু মনে পড়ে যে আমি এর তৃতীয় বা চতুর্থ সংখ্যার আমি সম্পাদক ছিলাম তো এই যে আমরা একটা পরিবেশ দেখেছি উদ্বুদ্ধ করেছেন আমাদের দেখে দেখে অন্যরা হয়তো ছোটোরাও শিখেছে একটা মোট কথা আমার এগুলো বলার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে লেখালেখির জন্য প্রতিভা অনুশীলনের পাশাপাশি পরিবেশ প্রয়োজন এটা ঠিকই বলেছেন আপনি আসলে প্রতিভা অনেকের মধ্যেই কিন্তু আছে কিন্তু বিকাশের তারা জায়গা পায় উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রয়োজন সুতরাং প্রতিভা যেমন প্রয়োজন তেমন অনুশীলনের প্রয়োজন পরিবেশ সমন্বয়ের মাধ্যম দিয়ে একজন লেখক গড়ে ওঠেন অনেক ধন্যবাদ ডক্টর নুরুল ইসলাম আপনার কাছে এর প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটাই করি যে লেখালেখি করতে গেলে মানে প্রাথমিক কি প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন আপনি যেটা বললেন যে প্রতিভা তো দরকার আছেই সেই সাথে কিছু অনুশীলন প্রয়োজন একজন লেখক যিনি লেখক হতে চান তার জন্য কি কি বিষয়ে প্রস্তুতি নিতে হবে ধন্যবাদ আপনাকে দেখুন লেখালেখিটা হচ্ছে কিন্তু একটা আমি যেটা আগে বলেছি একটা শিল্প একটা নিজের প্রতিভার স্থায়ী স্বাক্ষর রাখার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাব বিস্তারকারী মাধ্যম হচ্ছে লেখনী তো লেখনীর মাধ্যমে আমার মধ্যে বা আপনার মধ্যে বা আরও অন্যদের মধ্যে যে প্রতিভাগুলো আছে এই প্রতিভাগুলোকে আমরা মানে সুবিন্যস্ত করে চিরদিনের জন্য বা চিরস্থায়ীভাবে খেদমতের একটা ক্ষেত্র তৈরি করি তাহলে যেই লেখাটার মাধ্যমে আপনার যুগ যুগান্তর মানুষ অধ্যয়ন করবে আপনি যেমনটি বললেন যে রিয়াজুস সলেহিনের কথা বললেন বা এরকম আরও অনেক গ্রন্থ আছে অসংখ্য আছে মেম ইবনে তাইমের কথা যদি আমরা ধরি উনি জেলখানায় কিছু পান পাননি উনি কয়লা দিয়ে লিখেছেন বা উনি যে লিখে গেছেন এই লেখাগুলো কিন্তু আজকে ইসলামি জ্ঞানের এমন কোন সেক্টর নাই যারা গবেষণা করতে চায় যে ইমাম ইবনে তাইম বা ইবনুল কায়েমের বই না পড়ে গবেষক হবে মুফতি হবে ফটি হবে এটি ইম্পসিবল কল্পনা করা যায় না তো লেখালেখি ক্ষেত্রে যেটি প্রয়োজন সেটি হচ্ছে ব্যাপক পড়াশোনা এটি একটি মূল বিষয় ব্যাপক পড়াশোনা 
আমাদের লেখক হতে গেলে আগে পাঠক হতে হবে জি আগে পাঠক হতে হবে আমাদের শ্রদ্ধ শিক্ষক প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ গালিফ স্যার উনি আমাদেরকে প্রায় বলেন যে বক্তব্য দেওয়া বা লেখনিকের ক্ষেত্রে যে বেশি প্রস্তুতি নেওয়ার দরকার না তুমি বেশি বেশি অধ্যয়ন করো দেখবা কথা এমনি চলে আসছে বা লেখনি এমনি শুরু হয়ে যাচ্ছে তো যাই তার এই কথাটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের ব্যাপক অধ্যয়ন ছাড়া লেখালেখির ক্ষেত্রে এর কোনো বিকল্প নেই আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব যে আমরা উপমহাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ ধর্মতাত্ত্বিক আলেজান্দোলনের সিফা সালার আল্লাহ এহসান আলী জহির ওনার যে বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব যে চমৎকার গ্রন্থগুলো রয়েছে এইসব এক একটা গ্রন্থ লেখার জন্য কত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন তার কোনো ইয়ত্তা নেই এবং সেই গ্রন্থগুলো লেখার জন্য প্রয়োজনে কোনো দেশ সফর করেছেন সেই কোনো মতবাদের উপরে লেখার জন্য যে তাদের মূল গ্রন্থ থেকে আমি রেফারেন্স দেবো এই জন্য আমরা জানি যে উনি আল ব্রেলোভিয়া নামক একটি যে গ্রন্থ লিখেছেন ব্রেলোভি মতবাদের উপরে সেই গ্রন্থটা লেখার জন্য প্রায় তিনশো তিনশো গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছে এই যে এই যে বিশাল একটা ব্যাপার তার মানে আমরা বুঝতে পারছি কি যে অধ্যয়ন ছাড়া কোনো আমাদের উপায় নেই লেখক হতে গেলে আরেকটা যদি আমরা আধুনিক যুগে আসি তাহলে দেখব যে উনিশশো সালে গাব্রিয়েল মার্কেস যিনি সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন কলাম্বিয়ান সাহিত্যিক উপন্যাসিক উনি উনি একটা উপন্যাস লিখেছেন নিউজ অফ এ কিডন্যাপিং এই উপন্যাসটা লেখার জন্য উনি ছয় মাস ধরে শুধু পড়েছেন যে রাজনৈতিকভাবে বা উগ্রবাদীরা কীভাবে অপহরণ করে এক্ষেত্রে মিডিয়ার কী ভূমিকা থাকে এই বিষয়গুলো নিয়ে যখন উনি চিন্তা করেছেন যে নিউজ অফ এ কিডন্যাপিং এই বইটা আমি লিখবো তখন উনি এই কিডন্যাপিংয়ের বিষয়টা নিয়ে উনি ছয় মাস ধরে অধ্যয়ন করেছেন তাহলে মোট কথা হচ্ছে সারাংশ এটি যে লেখালেখি করতে গেলে অধ্যয়ন এবং অধ্যয়নের কোনো বিকল্প নেই প্রচুর পড়াশোনা করতে হবে লেখার বিষয়বস্তু এমনি বেরিয়ে আসবে তো প্রস্তুতির জন্য অবশ্যই পড়াশোনা বা অধ্যয়নটাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি বাংলাদেশের একজন লেখক সম্পর্কে এখন বলা হয় ওনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আমি যদি লেখক হতে চাই আপনার মতো তাহলে কী করতে পারি তুমি বলছিলেন পড়ো পড়ো এবং পড়ো হ্যাঁ সন্তর বলে জি জি মানে অধ্যয়নটাই অধ্যয়নের কোনো বিকল্প নেই বিকল্প নেই জি 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 তো এছাড়া আর কোনো প্রস্তুতির দরকার আছে কিনা মানে অবশ্যই তো অধ্যয়ন করবেই কিন্তু লিখতে গেলে মানে প্র্যাকটিক্যাল কিছু প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে কিনা প্র্যাকটিক্যাল প্রস্তুতি বলতে তো কিছু লেখালেখির নিয়মকানুন জানা প্রয়োজন হয় এইসব বিষয়ে টেকনিক্যাল দিকগুলো জি 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 তারপর মানে মনস্তাত্ত্বিক একটা একটা পরিকল্পনা নিতে হয় একটা একটা মানে পরিকল্পনা তৈরি করতে হয় যে আমি কী লিখবো কীভাবে লিখবো কাদের উদ্দেশ্যে লিখবো তার তো অবশ্যই একটা পরিকল্পনা প্রয়োজন আছে এবং এক্ষেত্রে কিন্তু লেখকরা যেটা কোনো লেখকের অনুসরণ করা যেতে পারে বা ভালো লেখকের গ্রন্থ অধ্যয়ন করা যেতে পারে যে তারা কীভাবে লিখছে আমরা সেটা একটা নমজাজ হিসাবে নমুনা হিসাবে বা যার লেখাগুলো আমাদের ভালো লাগে যার লেখা ভালো লাগে একটু বেশি বেশি পড়ল যে বেশি বেশি পড়া সেখান থেকে আমি আইডিয়া লাভ করতে পারি নিত্য নতুন তথ্য লাভ করতে পারে তাহলে যেটা আমরা বুঝলাম আমাদের আলোচনা থেকে যে অধ্যবসায় তো অবশ্যই প্রয়োজন তার সাথে একটা পরিকল্পনা প্রয়োজন যে আমি লিখব এই মানসিকতা এবং পরিকল্পনাটা প্রয়োজন এটা আমি মনে আমি একটু যোগ করতে চাই সেখানে এখানে সেটা বিষয় হলো যে যখন একজন মানে লেখক লিখবেন তখন আসলে তার ভাবা উচিত যে তিনি কেন লিখবেন কেন তিনি লিখবেন তার লেখার উদ্দেশ্যটা কি তো যারা আসলে মুসলিম মনীষী ইতিপূর্বে যারা অভিজ্ঞত হয়ে গেছেন উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য আসলে ওনাদের প্রত্যেকেরই আমরা দেখতে পাই যে উদ্দেশ্য ছিল এটা সাদাকায় জারিয়া আর এলমেনি ইন্তাফা বিহি রাসুল্লাহ সাল্লাম যেটা বলেছেন অথবা সে এমন এলেম রেখে গেছে যেটা মানুষের উপকারে আসে তো আমি এমন এলেম এমন লেখা রেখে দিতে চাই যে লেখাটা আজকে কালকে ভবিষ্যতে যত মানুষ এটা পড়বে সব মানুষের জন্য একটা কাজে লাগে সে জন্য উপকৃত হয় এই জন্য তিনি লিখবেন আর একটা বিষয় হলো তিনি কার জন্য লিখবেন তাই না নিজের জন্য নিজের নসিহত গ্রহণ করা যেহেতু আমরা জানলাম যে লেখার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পড়া দরকার বিপুল ভাবে তাকে পড়া দরকার তো যখন সে পড়তে যাবে তখন তো সে অবশ্যই জানবে আর জানলে সেটা মানবে মানার চেষ্টা করবে সেটা মানুষের কাছে প্রচার করবে সুতরাং নিজের জন্য এবং জাতির জন্য বিশেষ করে সমাজের জন্য সমাজ যাতে সংশোধিত হয় এই জন্য তিনি লিখবেন তাহলে দেখা যায় তিনি প্রস্তুতি নিয়ে তৈরি হতে পারবেন এটা তার জন্য জরুরি বটে অনেক ধন্যবাদ ডক্টর কারুল ইসলাম আপনার কাছে এবার আমরা আসব যে লেখালেখির জন্য আমরা অনেক সময় যারা লিখতে চাই বিষয়বস্তু খুঁজে পাই না বা হয়তো একসাথে চার পাঁচটা বিষয়বস্তু এসে যায় কোন বিষয়বস্তুটা দিয়ে শুরু করব এটা নিয়ে কিছুটা আমাদের মধ্যে কনফিউশন তৈরি হয় এ কারণে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় লেখাই শুরু করতে পারি না আমরা তো বিষয়বস্তু নির্বাচনে একটা সহজ পদ্ধতি যদি আপনি বলে দেন আপনার তো ইতিমধ্যে আলহামদুলিল্লাহ আঠারোটা বই লেখা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই আপনার একটা বড় অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে এই লাইনে ধন্যবাদ অত্যন্ত
प्रफेसर डर मुहम्मद असदुल्लाह गालिबर कथाई बी तेल बोलो जो सर जख को लिखते मनस्थ करें तो देखा जाए उन्नी इच्छा कर ले कलम चलते थके तो ये एम एक पर्याय जो लेखा जो एक लेखक तर लेखार एक अभ्यस तैरि जाए तक क्यों तरह यहाँ कि लिखब क्यों शुरू करब ये तक और प्राथमिक जैगा हाँ प्राथमिक जैगा शुरू है तो यह भाइयों लिखते चान नतून भाव शुरू करते चान तरज परामर्श थको ये समसामयिक अवस्था प्रेक्षापट जर जो कौन जिन बसि दरकार ये विषय उन्नी निवाचन कर लिखते पर लेखार जो तरह एक उत्साह भरे क्ज करेक्टा हल जो ताकि चिंता करते हैं हमें जतर संशोधन चाह जी जान संशोधित है और हमारे लेखार माध्यम जति जान एक दिक निर्देशना खुजे पाई से जिनटा माथा रेखे जदि लेखा शुरू करें तो विषय वस्तु निवाचन कर आशा करी समस्या है ना एरपर और एक जिन माथा रखते हैं जो कौन विषय लिखते बस आग्रह तरह से भलो लागे एम अनेक विषय आज अनेक उपन्यास लेखे अने के देखा जाए छोट गल्प लेखे अने के विभिन्न धरण प्रबंध लिखे आनंद पाए अने के बाद गवेषणामूलक लेखा लिखते से स्वाच्छंद बोध करे आसले को बसि भलो लागे से भलो जगह भलो लागार जैगा जदि से शुरू करते ना पड़े तो हमें क्योंकि शुरू कर ले शेष करते पर यह प्रथम जो दरकार से जिनटाई बसि आग्रह मन 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 उत्साह बोध कर शुरू करा दरकार अनुसरण कर छात्र তারা খুঁজে পান না বিষয় বস্তু যেটা উনি বলেন তো যার যেটা ভালো লাগে আর নবীন লেখকদের বা প্রথম সূচনার ক্ষেত্রে যেটা একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে ছোট বিষয় দিয়ে আমি শুরু করি বা সহজ বিষয় দিয়ে আমি ঠিক শুরু করি কারণ প্রথমে যদি আমি গবেষণামূলক বা গুরু গম্ভীর কোনো বিষয় লিখতে যাই তাহলে কিন্তু আমি সফল কাম হব না ছোট একটা আর্টিকেল হতে পারে এক দুই পৃষ্ঠার ছোট লাগে যেটা সহজ একটা বিষয় কারণ একজন মানুষ একটা লেখা তা হচ্ছে দীর্ঘ সাধনার ব্যাপার एक जन को क्षेत्र में जो एक आर्टिस्ट बा एक मिस्त्री जो बी जरा बिल्डिंग तैरि करे एग्लो क्योंकि एक साधनार बेपार संगे एक जो काटमिस्त्री बी तरह जो सबा क्योंकि एक रकम काटमिस्त्री है ना अनेक जन एत सूंदर सूंदर डिजाइन दिए जिस तैरि करें जगह देखते ही भलो लागे आज के रमदिल अहमद से प्राचीन तरा बिल्डिंग तैरि कर रखे आज के आधुनिक सभ्यतार एत सूंदर फैसिलिटीज थारे क्योंकि तैरि करते कारणटा कि मन थका लागे शिल्प बोध थकते हैं लेखार प्रति भलोबाशा जीवन जो सहज विषय दिए शुरू करा तर धीरे धीरे जाए एब जो सहज दिए शुरू कर देखो तरह सामने विषय हल्का हो जाए जो लेखालेखिर जगत एक बार प्रदर्पण कर मजाटा जो बुझे जा तक क्योंकि तरह को भलो लगे एक गुरुत्वपूर्ण कथा बोले लेखालेखिर जगते पदार्पण करा जी 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 एक बार वही जगते ढुके गए जगते मैं देखिए देवे कौन पथे जो एखे और विषय जगते ढोका जी 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 हमारे एक सर आज यूनिवार्सिटी उन्नी एक कथा बोले तो वनर कथाटा को भलो लागे हमें विभिन्न जगह उठ करी उन्नी यूनिवार्सिटी जमन सर तो विभिन्न राजनैतिक दल व विभिन्न कर्मकांड जड़ित थे उन्नी एक कथा बोले जरूर इसलम जै करो ना क्या लेखालेखी और गवेषणार मत मन आनंद और तृप्ति को नहीं तो लेखक एक जो नवीन लेखक जो लेखालेखिर जगते पदार्पण करबें और लेखालेखी शुरू करबें और लेखार जो अंतर्निहित स्वाद ये जो उन्नी आस्दन करबें तक क्योंकि जगत थे फिराते पर जगत मौना महिद्दीन खान एक कथा कि आगे पढ़ल उन्नी जो हमें कलम नहीं बसि तक हमें पृथ्वी सब चेत शक्तिशाली मैं क्षमताधार व्यक्ति मना है जो हमारे कलम दिए सबकि प्रकाश करते उन्नी बेखार चाहते मजार को विषय आनंददायक को विषय और होते सुंदर एक कथा तमें लेखालेखिर स्वाद ये आस्दन करते हैं जी 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 और यदे आस्दन कर स्वाद आस्दन करार्जन लेखालेखिर जगते आगे पदार्पण करते हैं निजे के जगतर सबसे परिचित करते हैं मैं एके बारे दलित मथित करते हैं तरह से आस्ते आस्ते खुजे नीते जी जी डॉक्टर नूर इसलम आनी अनेकगुल गवेषणा ग्रंथ लिखे अनेक गवेषणा प्रबंध लिखे 
তো গবেষণার ক্ষেত্রে আপনি যেটা একটু আগে বললেন যে নবীন লেখকদের গবেষণার প্রবন্ধ না লিখে একটু সহজ কিছু দিয়ে শুরু করবে কিন্তু যারা একটু এগিয়ে গেছে মোটামুটি যাদের হাত লেখালেখির ক্ষেত্রে মোটামুটি চালু হয়ে গেছে তো তারা গবেষণা প্রবন্ধ লিখতে যায় অনেক সময় হচট খান জি জি বিশেষ করে এত বইপত্র পড়ে লিখতে হবে এটা চিন্তা করলে তাদের মাথা গরম হয়ে যায় বা এরকম একটা বিষয় তৈরি হয়ে যায় তো এই ক্ষেত্রে মানে তাদেরকে আপনি কী উপদেশ দেবেন গবেষণা গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লিখতে গেলে তারা কিভাবে আগাবে আসলে দেখুন যে রিসার্চ শব্দের আসলে অর্থটা কি সার্চ মানে অনুসন্ধান রিসার্চ পুনরায় অনুসন্ধান পুনরসন্ধান বারবার অনুসন্ধান করা আমি মনে করি যে গবেষণামূলক লেখার ক্ষেত্রে যে একটা অনুসন্ধিত সু মন দরকার এখানে অন্য পয়েন্টগুলো বলার পূর্বে আমি একটি বিষয় আমি একটা বাস্তব উদাহরণ দিই যে রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক উনি পিএইচডি করার জন্য ওনার কিছু তথ্যপাত্র দরকার সেই তথ্যপাত্র সংগ্রহের জন্য উনি চিটাগা ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছেন যে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ যেটি আমাদের আমিরে জামা প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল আলিফ স্যারের থিসিসেরও উনি মূল্যায়ন কমিটির সদস্য ছিলেন প্রফেসর ডক্টর মইন উদ্দিন আহমাদ উনি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আর কি ফরাইজ আন্দোলনের উপরে উনি পিএইচডি করেছেন তো ওনার কাছে উনি গেছেন তো যাওয়ার পরে খুব একেবারে টাই টুই পরে একেবারে শুটেড অ্যান্ড বুটেড হয়ে খুব সুন্দরভাবে গেছেন তো উনি বললেন যে গবেষণা মানে গো যোগ এসো না মানে গবেষণা অনুসন্ধান করতে হবে তুমি যেভাবে শুটেড বুটেড হয়ে আসছো এভাবে তো হবে না তোমাকে গবেষণা করতে গেলে ধুলাবালি ঘাটতে হবে লাইব্রেরির নিচে যেতে হবে রেয়ার সেকশন আছে সেখানে যেতে হবে তুমি এসব পোশাক চেঞ্জ করে এসব নর্মাল পোশাক করে চেহারা স্রোত উষ্ক উষ্ক হয়ে যাবে হ্যাঁ তো উনি আমাকে এই অভিজ্ঞতাটা শেয়ার করেছিলেন যখন আমরা পিএইচডি শুরু করি আর কি যে গবেষণা করতে গেলে একটা গবেষণার মানে অনুসন্ধিত সব মন লাগবে হ্যাঁ এটা কিন্তু অন্য কোনো বিষয় না যে একেবারে ফিটফাট হয়ে আমি লিখতে বসলাম তা না আমরা অনেক লেখকের কথা জানি যেমন আমরা বাংলাদেশের খ্যাতিমান দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ আপনারা জানেন তো উনি ওনার জীবনীতে পড়েছি যে উনি যে রুমে থাকতেন উনি শুয়ে থাকতেন তার দুই পাশ দিয়ে বই একেবারে বিছানার মধ্যে সাজানো থাকতো মানে লেখককে একেবারে ওয়েল ডেকোরেশন রুম লাগবে বা ইত্যাদি এমনটা কিন্তু বিষয়টা না তিনি কিন্তু লেখক উনি যদি বিমানে চড়েন তাও লিখতে পারেন তো যেটি আমি বলছি যে গবেষণামূলক লেখালেখির জন্য মূলত গবেষণা ধর্মী চিন্তা চেতনা এবং একটা অনুসন্ধিত মন প্রয়োজন আর যে বিষয়গুলো হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে আমি গবেষণামূলক লেখার জন্য কিন্তু একটু প্রস্তুতি প্রয়োজন হয় আমি পরিকল্পনা তৈরি করতে হয় গ্রহণ করতে হয় আমি যে বিষয়টা মনে করছি এটা আজকে হয়তো আমি নাও লেখা হতে পারে আমার নিজের ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে একটা বিষয় আমি পাঁচ বছর পরে যেও লিখেছি কিন্তু এর তথ্যগুলো আমি যখন মাথার মধ্যে নিয়ে আসছি যে এই এই ব্যক্তি সম্পর্কে বা এই বিষয়টা সম্পর্কে আমি লিখব তখন আমি এটা একটা অনুসন্ধিত মনের খোরাক হিসেবে আমি কিন্তু বিভিন্ন তথ্য যেখানে পেয়েছি সেটা তো নোট করে রেখেছি টুকে রাখা যে আমি এই বিষয়টা নিয়ে লিখতে চাই কোথায় কোথায় এই বিষয়টা আলোচনা আছে কোন পত্র পত্রিকায় আছে আলোচনায় অনেক পত্র পত্রিকা আমাদের এখানে তারই গবেষে আসে সেগুলো থেকে অনেক সময় ফটোকপি করে রাখি যে এই বিষয়টা আমি হয়তো পাঁচ বছর পরে লিখব বা কিছুদিন পরে লিখব তাহলে তথ্য অনুসন্ধানের একটা মন মানসিকতা থাকতে হবে তথ্যগুলোকে সংরক্ষণ করে লিখে রাখা টুকে রাখা কোন পত্রিকায় আছে কোন সংখ্যায় আছে কোন বইয়ের মধ্যে আলোচনা পাওয়া যায় যেমন আমরা আলোচনায় বা আপনার অনেক সময় বলেন যে কোনো বই যখন নতুন বই আমাদের সামনে আসে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে যে সেই বইয়ের অন্তত লেখকের কথা বা প্রকাশের কথাটা পড়ে রাখা তাহলে আমার কিন্তু একটা আইডিয়া থাকবে যে এই বইয়ের মধ্যে এই বিষয়টা আছে তো আমি যখন লিখতে যাব তখন অবশ্যই আমার মাথার মধ্যে কিন্তু থাকবে যে হ্যাঁ এই বিষয়ে ওই বইটা আমি পড়েছিলাম সেটা কিন্তু আমার চলে আসবে তথ্যগুলো যদি আমরা টুকে রাখি লিপিবদ্ধ করে রাখি এটা একটা ভালো দিক আর গবেষণামূলক লেখালেখির ক্ষেত্রে যেটি অনেকে ভয় করে যে আমি এত তথ্য কোথায় পাবো হ্যাঁ যে এত বইপত্র কোথায় পাবো তাহারে কিন্তু অনেক রেফারেন্স দিয়ে লেখা হয় আমরা এত বইপত্র কথা পাবো কোথায় পাবো বিষয়টি দেখেন যে নদীন নবীন গবেষকদেরকে বলবো যে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই একদিনে তো মানুষ গবেষক হয় না আর আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা যারা পঞ্চাশের দশকে ষাটের দশকে যারা গবেষণা করেছেন তারা যে কষ্ট স্বীকার করে গবেষণা করেছেন আর বর্তমান যারা আমরা গবেষণা করছি এটার মধ্যে কিন্তু অনেক পার্থক্য আছে তারা একটা বই সংগ্রহ করা কত কঠিন কাজ হ্যাঁ সেটা সেগুলো গবেষণা দেখলে হয়তো আমাদের কাছে এখন মনে হবে যেটা মনে হয় গবেষণায় হয়নি কিন্তু আপনাকে চিন্তা করতে হবে যেটা কোন সময় গবেষণাটা করা তখন কি তথ্যের এরকম অবাধ প্রবাহ ছিল আজকে যদি গবেষণামূলক আর্টিকেল লেখার কোনো ব্যাপার মনে করি না কারণ একটা আপনি বিষয় লিখতে চাইলে ইন্টারনেটে যদি আমি সার্চ দেন আপনি আপনি আপনার সামনে অনেক আর্টিকেল চলে আসবে তারপর অনেক সুন্দর সুন্দর ওয়েবসাইট আছে যেমন ডাব্লু ডাব্লু ডট আলুকা ডট কম তারপরে আরও এই ধরনের অনেক ওয়েবসাইট আছে মাক্তাবা শামেলা আছে এগুলোতে আপনি অনুসন্ধান দিন
প্রবাহের যুগে জি জি তো মূল কথা যে আপনাকে গবেষণার যে মনটা থাকতে হবে এটা হচ্ছে ভুল বিষয় আর গবেষণামূলক লেখালেখির ক্ষেত্রে তার একটি যে বিষয় সেটি হচ্ছে যে তথ্য সূত্রগুলো উল্লেখ করতে হবে আপনি কোথায় থেকে নিলেন গবেষণা জগতে কিন্তু একটি বিষয় আছে চৌর্য বৃত্তি আমরা আরবি সাহিত্যের যেহেতু ছাত্র আমরা পড়েছি আসারে কাতাল আদাবিয়া সাহিত্যিক কিছু চুরি আছে একজন কবি আর একজনের কাছ থেকে ভাব চুরি করে লাইন চুরি করে এরকম কিন্তু অনেক ঘটনা ঘটেছে তো গবেষণার ক্ষেত্রে যেটি হচ্ছে যে আমি তথ্য সূত্র দেবো আমি কোথায় থেকে নিলাম কারণ আমি এমন একটা বই থেকে রেফারেন্স দিই সে বই হয়তো আমি দেখেই নিই আর একজন লেখকের কাছ থেকে আমি ওটা নিচ্ছি অবশ্যই যেখান থেকে আমি নিচ্ছি সেই রেফারেন্সটা আমাকে দিতে হবে তাহলে তার জন্য এটি সাদকে জারিয়া হবে যাই হোক আলোচনার মূল বিষয়বস্তু যেটি হলো যে আমার অনুসন্ধিত মন থাকতে হবে লেখালেখি আমাকে সহজ সহজ বিষয় দিয়ে আমি শুরু করি অত কঠিন গবেষণামূলক না হোক সে হয়তো একটা প্রবন্ধ দিয়ে হোক একটা তিন পৃষ্ঠার গবেষণা প্রবন্ধ হতে পারে দুই পৃষ্ঠার একটা গবেষণা প্রবন্ধ হতে পারে গবেষণামূলক লেখালেখি বা বই বা প্রবন্ধ মানে যে বিশাল কিছু প্রথমে শুরু করতে হবে এমনটা কিন্তু নয় আর গবেষণামূলক লেখালেখির ক্ষেত্রে তথ্য সূত্র উল্লেখ যেটি বললাম বিশেষ করে কোরআনের যদি আয়াত নম্বর সোরা নম্বর এগুলোকে প্রয়োজন হয় তারপর হাদিস নম্বরগুলো হাদিসটা সহি এবং জহিব কিনা এই বিষয়গুলো কারণ আধুনিক যুগে তো মানুষ এই বিষয়গুলো জানতে চায় কারণ মানুষ সহজে তথ্য পেতে চায় গবেষণার মাধ্যমে এই বিষয়টা আমাকে এনশিওর করতে হবে যে সেখানে কোরআনের আয়াত নম্বর সোরা নাম হাদিসের নম্বর তার সহি জহিব এই বিষয়গুলো আমরা উল্লেখ করছি কিনা তথ্য সূত্রগুলো যেন একেবারে তথ্য সূত্রগুলো অবশ্যই ইয়া করতে হবে একটা বিষয় আপনি সুন্দর কথা বলেছেন শুরুতে যেটা বলেন যে গবেষণা মানে গবেষণা একটা মন থাকতে হবে এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে অ্যানালিটিক্যাল একটা মানে থিঙ্কিং বা ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এগুলো যদি না থাকে তাহলে কিন্তু গবেষণায় বোধ হয় খুব সফলতা অর্জন করা যায় না এর সাথে সাথে আরও কিছু টেকনিক্যাল বিষয় যেমন বলা হয় যে মাইন্ড ম্যাপিং করতে হয় ব্রেন স্ট্রমিং করতে হয় মানে তথ্য সূত্রের বিষয় তো একটা আছেই সেই সাথে সাথে নিজেকেও কিছু অ্যানালাইসিস করার মতো ক্ষমতা যদি মানে অর্জিত মানে অর্জিত অর্জিত না হয় তাহলে কিন্তু ওই লাইনে হাঁটলে অনেকটা মানে বিপদে পড়ে যাবে অবশ্যই যেমন গবেষণা মাত্র তথ্য সংগ্রহ করলাম এটা তো গবেষণা হলো না তাই না তথ্য সংগ্রহ করেগুলোর মধ্যে আবার যাচাই বাছাই কোনটা সত্য কোনটা গবেষণা মানে সত্য অনুসন্ধান করে সত্যের দিকে ধাবিত হয় জি জি সত্যকে খুঁজে বের করা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে জি 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 এটা একটা বড় জিনিস কোনো আবেগ এখানে কাজ করা যাবে না এটাকে বিবেক দিয়ে দলিল প্রমাণ দিয়ে এটাকে সাব্যস্ত করতে হবে অবশ্যই এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ আপনি বিষয় বলেছেন ধন্যবাদ এর সাথে আর একটা জিনিস যোগ করা দরকার সেটা হলো তথ্য সংগ্রহ করাই শুধু শেষ নয় জি তথ্যটাকে সুন্দররূপে সুবিন্যস্ত করতে পারলেই গিয়ে সেটা মানুষের কাজে লাগবে জি 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 তথ্য আছে কিন্তু যেখান থেকে যে তথ্য নিলাম সেইভাবে হুবহু দিয়ে দেওয়াটাও তথ্য নয় জি 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 অবশ্যই বরং তথ্যর সে জায়গাটা ব্যবহার করে নিজের ভাষায় সেটা প্রকাশ করা হলো লেখকের ক্রেডিট বিশ্লেষণ করবে সে ওইটার থেকে নির্দাস সার নির্দাস বেশ খুব বের করে নিজে লিখবে জি জি তাহলে এটা সুন্দর হবে সাথে সাথে মনোযোগী হতে হবে তার মনোযোগ থাকা দরকার আমরা দেখি যে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বা আমাদের এই যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অনেক মোহাম্মদ স্যার ওনাদের জীবনের ঘটনা আছে যে এতই মনোযোগী হয়ে পড়তেন যে পড়তে পড়তে লাইব্রেরিতে তাদেরকে বন্দি করে রেখে লাইব্রেরিয়ান চলে গেছে খবরই নেই ওইভাবে থেকে গেছে তাই না তাহলে এই যে গভীর মনোনিবেশ মনোযোগ এটা কিন্তু জরুরি একটা গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখতে গেলে বা একটা লেখা লিখতে গেলে তথ্যটা কোথায় আছে সব সময় কিন্তু নোট করে পারা যায় না সুতরাং ওটা তার ব্রেনেও থাকা দরকার যেটা ডক্টর নুরুল ইসলাম সাহেব বললেন যে আমার এই বিষয়টা পড়া থাকলে মনে থাকে যে অমুক জায়গায় আছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যখনই সে হ্যাঁ যখনই সে মনোনীত হতে পারবে না মনোযোগ সহকারে যখন সে পড়বে তখন নিশ্চয়ই তার ব্রেনে এটা থাকার কথা যে না আমার ওই জিনিসটা অমুক জায়গায় আছে এবং এক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক সময় আমরা একটা তথ্য হারিয়ে ফেললে কোনো সময় নোট করা না হলে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন ডক্টর নুরুল ইসলাম সাহেব যে তথ্য নোট করে রাখাটা জরুরি অনেক সময় মনে করে এটা মনে থাকবে কিন্তু দেখা যায় মনে থাকা জিনিসটা খুঁজতে গিয়ে অনেক সময় নষ্ট হয় যেটা নোট থাকলে হয় না তো মনে থাকে কিন্তু সেটাকে নোট থাকলে আরও ভালো হয় তো চেষ্টা করতে হবে গভীর মনোযোগে যদি পড়া যায় ইনশাল্লাহ খুঁজে বের করা যায় একটা কথা এভাবে পড়েছিলাম যে একজন পাঠকের পড়া আর একজন লেখক বা গবেষকের পড়া এক না এক নয় একজন পাঠক শুধু মানে নিজের সাদা সাধন করার জন্য পড়েন রিডিং পড়ে যায় কিন্তু একজন লেখক বা গবেষক তিনি পরবর্তী গবেষণার মানে উপাত্ত হিসাবে সেটা উপাত্ত হিসাবে পড়েন তো তার পড়ার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা পার্থক্য এখানে আমি একটা সুন্দর বিয়া যুক্ত করতে চাই সেটি হচ্ছে যে আমরা শেখ আলবানি রহমালার কথা জানি যে টিসাত লড়াকা যে একটি হাদিসের একটি পাণ্ডলিপি অনু যখন মাক্তবা জাহেরিয়া লাইব্রেরিতে অধ্যয়ন করছিলেন প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা আমরা জানি
তো একটি হাদিসের একটি উনি অধ্যয়ন জাহেরিয়া লাইব্রেরিতে অধ্যয়ন করতে করতে দেখা যায় একটি পৃষ্ঠা একটা পাণ্ডুলিপির খুঁজে পাওয়া যায় না এই পাণ্ডুলিপিটা এইটাকে পূরণ করার জন্য বা এটা কোথায় আছে এটার জন্য প্রায় উনি হাজার হাজার পাণ্ডুলিপি তিনি অধ্যয়ন করেছেন ঘন্টার পর ঘন্টা উনি যেমন বললেন ডক্টর শহীদুল্লার কথা মানে লাইব্রেরিয়ান চা তালা মেরে চলে গেছে শেখ আলবানের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা এরকম জানি যে ওনাকে ওনার জন্য আলাদা কক্ষ বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং তিনি যত যতক্ষণ সময় অধ্যয়ন করতেন লাইব্রেরি অনেক সময় তাকে চাবি দিয়ে চলে যেত যে আপনি তালা বন্ধ করে যাবেন আরেকটি বিষয় যেটা নোট নেওয়ার কথা বললেন যে অনেক সময় তো আমাদের মানুষ তো মোরাক্কাবিল খাতা ওয়ান নিশ্চয় আমরা ভুলে যাই তো এই ভুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে নোট নেওয়াটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা নোট করে রাখা আমরা যখন পিএইচডি গবেষণা করেছি তখন আমাদের স্যাররা বলেছেন যে গবেষণা করতে গেলে কখন কোনটা কোথায় পড়ছে অবশ্যই কিন্তু এটা লিখতে হবে আমরা অধ্যায়ের আলোকে বিন্যাস করে নিজে প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় এ অধ্যায়ের কোন বইয়ে আলোচনা আছে বইয়ের নাম খণ্ডপৃষ্ঠাটা আমি লিখে রাখলাম কারণ সব বিষয় কিন্তু পড়লেও মনে থাকবে না সুতরাং নোট নেওয়াটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ এক্ষেত্রে আমি একটা সুন্দর কথা বলবো যে আপনারা জানেন যে আমাদের বিশিষ্ট বাংলা সাহিত্যিক আহমদ সফা ওনার একটা বই আছে তার মানে গুরু আর কি প্রফেসর আব্দুর রাজাক সম্পর্কে যেটা লিখছেন উনি যদ্যপি আমার গুরু জি জি তো ওইটার মধ্যে উনি লিখেছেন যে উনি ওনার ওস্তাদের কাছে প্রফেসরের কাছে বই নিয়ে আসলেন কোনো একটা বই পড়ার জন্য পরে বইটা ফেরত দিতে গেলেন তখন উনি বললেন যে তুমি তো বইটা পড়েছো কিন্তু বইটা কিছু নোট নিয়েছো কি তো বললেন না স্যার আমি তো নোট নেই বলছে তাহলে তো তোমার কোনো কাজ হবে না তোমাকে নোট করতে হবে যা পড়বা তুমি নোট করবা এই বইটাতে তুমি আরও নাও পেতে পারো পরবর্তীতে কিন্তু যদি আমার নোট করা থাকে তাহলে কিন্তু মানে এটা সম্ভব এই জন্য গবেষকের কিন্তু একটা ডায়েরি থাকবে তার নোটবুক থাকবে সেটা ডিজিটাল যুগে সেটা কম্পিউটারেও সেটা নোট হতে পারে আবার লেখনির মাধ্যমে ডায়েরিতে নোট থাকতে পারে একটা তথ্যের নোট বা একটা সংগ্রহশালা থাকা কিন্তু জরুরি প্রয়োজন তাহলে লেখালেখিটা আরও ইজি হয়ে যায় প্রিয় দর্শক আমরা ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আবারও ফিরে আসছি ইনশাল্লাহ আশা করি সাথে থাকবেন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে আসলাম বিরতির পূর্বে আমাদের যে বিষয় আলোচনা চলছিল যে লেখক হব কিভাবে এ বিষয়ে আমরা এখন প্রশ্ন করব ডক্টর কারুল ইসলাম আপনাকে যে একজন লেখকের মধ্যে কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত ধন্যবাদ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন লেখকের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি থাকার দরকার তার ইতিমধ্যে অনেক কিছুই চলে এসেছে তার মধ্যে আমি আবার স্মরণ করে দিতে চাই প্রথমত হয় প্রথমত তাকে সুন্দর পাঠক হওয়ার দরকার জি সে যেটা লিখছে লেখার জন্য তাকে উপাত্ত সংগ্রহ করা অবশ্যই দরকার লিখবে অথচ সে জানে না অজানা অবস্থায় তো লেখা যায় না আমি একজন মানুষকে একটা মেসেজ দেব কিন্তু সে মেসেজ সম্পর্কে আমাকে স্পষ্ট ধারণা থাকছে সুতরাং সে জন্য তাকে পড়তে হবে বেশি বেশি পড়তে হবে দুই নম্বর হলো তাকে অত্যন্ত সহনশীল ধৈর্যশীল হওয়া লাগবে একটা লিখছে লিখতে গিয়ে পারছে না বা ছেড়ে দিয়ে বসে গেল তাহলে হবে না সে লিখছে বারবার চেষ্টা করবে আজকে হচ্ছে না কালকে হবে কালকে হয় না পশুদিন হবে পশুদিন হয় না তারপরে হবে সুতরাং তাকে লেগে থাকতে হবে এই যে ধৈর্য এই যে এটা তাকে থাকতে হবে তৃতীয় গুণ হলো সে যেটা লিখছে এই লেখাটা তাকে বারবার পড়তে হবে বারবার পড়লে সুবিধা হবেই ওর মধ্যে একটা হয়তো শব্দ ভুল লিখেছে অথবা ভাষাটা তার সুন্দরভাবে বিন্যস্ত হয় নেই সুতরাং সে যখন পড়বে তখন কিন্তু নিজের কাছে ওই জিনিসটা ধরা পড়বে সুতরাং একজন লেখককে খেয়াল রাখতে হবে যে তার ভুলটা অন্য মানুষের দৃষ্টিতে পড়ার চেয়ে ভুলটা নিজের কাছে ধরা পড়ে সেটা সংশোধিত হওয়ার জন্য তাকে বেশি বেশি তার পাণ্ডুলিপিটা তার লেখাটা এটা তাকে বেশি বেশি করে পড়া দরকার আর চতুর্থ পর্যায়ে আমরা যেটা বলবো সেটা হলো যে একজন লেখককে লেখার জন্য তার ভাষার প্রাঞ্জল যাতে হয় সেজন্য সে তার ঊর্ধ্বতন যারা লেখক আছে বা তার অনুসরণীয় লেখক যারা আছে তাদের প্রবন্ধগুলি ভালো করে পড়া মনোনিবেশ সহকারে পড়া এই জন্য তাকে বিশেষভাবে পড়ে সেটা অনুসরণ করলে তার ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে ঠিক থাকবে সাথে সাথে অনেক সময় দেখা যায় অনেক লেখক দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করেন অনেক দীর্ঘ এই দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার না করে ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করলে যেমন তার জন্য সহজ হবে আবার পাঠকদের জন্য পড়াতেও সেটা সুন্দর হবে কারণ আমার জন্য সমস্যা হতে হবে আমি যখন শুরুতে প্রথম লেখা শুরু করি তখন যেহেতু আগে থেকে বিভিন্ন জিনিস মানে পড়া একটা অভ্যাস ছিল তো খুব বড় লাইন লেখা বা খুব কঠিন কঠিন শব্দ দেওয়া এগুলোতে একটা ক্রেডিট বোধ করতাম আর কি 
পরবর্তীতে বুঝলাম যে আসলে ওই লেখাগুলো নিজেই পড়তে কষ্ট হচ্ছে মানুষের তো দূরের কথা তো ভাষা যত সহজবোধ্য হবে মানুষের কাছে তত সেটা গ্রহণযোগ্য হবে এটা একটা সুন্দর কথা এখানে এখানে আমরা দেখি যে আগেকার আমাদের বিগত জীবনে বা অনেক আগের যারা লেখক ছিলেন যেমন মরণ আকরাম খার কথা বলি আমরা আব্দুল্লাহ আল কাফি আল কোরাইশি সাহেবের কথা বলি ওই সমসাময়িক মৌলানা ইব্রাহিম খার কথা আমরা বলি দেখা যাবে তাদের সময়ের একটা এমন বিষয় ছিল যে লেখার শব্দগুলি এতই কঠিন যে ডিকশনারি নিয়ে বসা ছাড়া অনেক লেখার পাঠোদ্ধার করা কষ্টকর হয়ে যায় এক একটা সময় থাকে সাহিত্যের বিষয়গুলি এক একটা প্রেক্ষাপটে সে সময়ে ভাষার এক একটা মানে বিষয় থাকে যে তার উপর তারা লেখার চেষ্টা করেন এখন কিন্তু আমরা আমাদের যারা এই সমসাময়িক লেখক যারা তারা দেখি যে মানুষের কাছে কত সহজ করে জিনিসটা উপস্থাপন করা যায় সুতরাং বাক্য যত সহজ হবে ছোট হবে তত কিন্তু এই বিরাম চিহ্নগুলো ব্যবহার করা বা মানুষের জন্য বোঝা বা বাক্যের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এটা কিন্তু সহজ কিন্তু যখন বাক্য লম্বা হবে তখন বাক্যর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোনটা বিশেষ আর কোনটা বিশেষণ আর কোনটা ক্রিয়া এটাকে তো ঠিক রাখা কঠিন হবে কঠিন সেজন্য বিশেষ করে যারা নতুন লেখক তাদের জন্য সহজ হলো ছোট ছোট বাক্যর মাধ্যমে লেখাটাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা তাতে করে দেখা যাবে ওর জন্য সহজ আবার যারা পড়বেন তাদের জন্য বোধগম্য হবে সহজে বুঝতে পারবে আর এই যে কঠিন শব্দের যে বিষয়টা আসলে কঠিন শব্দগুলি ব্যবহার করলেই যে একজন মানুষ সাহিত্যিক হবে তা কিন্তু নয় দেখা যাবে যে যত সহজ শব্দ দিয়ে তার জিনিসটাকে সুন্দর করে উপস্থাপন করতে পারছে পাঠক কিন্তু সেটাই গ্রহণ করবে আর একটা জিনিস তাকে খেয়াল করতে হবে যে তার এই লেখাটা শুধু যে সর্বোচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত লোকেরা পড়বে তা কিন্তু নয় একটা লেখা যেমনভাবে যারা খুব কষ্ট করে শব্দ বা শব্দ দেখে দেখে বানান করে পড়ে সেও যেমন পড়তে পারে ঠিক তেমনিভাবে উচ্চ শিক্ষিত একজন পিএইচডিধারী লেখক পাঠক বা আরও বেশি শিক্ষিত মানুষও পড়তে পারে সুতরাং সবার দিকে খেয়াল করে তার লেখাটা তৈরি করতে হবে এই মানসিকতাটা তার থাকতে হবে এর সাথে আমরা আর একটা জিনিস যেটা বলবো যে অনেক সময় অনেকের মধ্যে থাকে যে এই মানে সমার্থক শব্দের অতিরিক্ত ব্যবহার বা বিশেষণ বিশেষণ অধিক বিশেষণ এইটা ব্যবহার করতে গিয়ে এমন অবস্থা হয় যে লেখাটা কিন্তু ভূতরে লেখা হয়ে যায় এই পুনরাবৃত্তি এগুলি যত বেশি এরাই চলা যায় ততই ভালো হ্যাঁ আমি তখন পুনরাবৃত্তি ব্যবহার করব যখন আমি মনে করব যে এই শব্দটা হয়তো ব্যবহার আমি এরাই যেতে পারছি না আবার এই শব্দটা না দিলেও নয় সুতরাং এই শব্দটা যাতে সহজ আর একজন বুঝতে পারে তার জন্য সমার্থক আর একটা শব্দ দিয়ে দেওয়া যাতে করে পাঠকের জন্য একটু সহজে আমি তখন এটা পুনরাবৃত্তি করতে পারি বা এক একটা শব্দ একাধিক সমার্থক শব্দ ব্যবহার করতে পারি এছাড়া একাধিক সনম সমার্থক শব্দ ব্যবহার করে লেখা দীর্ঘ করাটা এটা আসলে বিরক্তিকর হয়ে যায় বিরক্তিকর ঠিক এনে অনুরূপভাবে বাক্যেরও বাক্যের ক্ষেত্রেও তাই আমি একই বাক্য বারবার লেখা বা একটা প্যারার মধ্যে একটা বাক্য বারবার আসা এটাও কিন্তু ঠিক নয় এটা কিন্তু লেখার সৌন্দর্য এটা বিনষ্ট করবে এটা পাঠকের কাছেও এটা গ্রহণযোগ্য হবে না সেই জন্য আমি তথ্য দেব তথ্যটা যদি এক বাক্যে সম্ভব হয় তাহলে এক বাক্যে না হলে ভিন্ন ভিন্ন বাক্য আলাদা আলাদা করে আমি এটা উপস্থাপন করব কিন্তু বাক্য কখনোই দীর্ঘ হবে না পুনরাবৃত্তি হবে না এভাবে যদি আমরা খেয়াল করে করতে পারি তাহলে দেখা যাবে যে লেখাটা সুন্দর হবে আবার কোনো ক্ষেত্রে লেখার মাঝে মাঝে কিছু উদাহরণ দেওয়া দরকার উদাহরণ দিলে কি হবে যে আমি একটা লেখা লিখছি হয়তো আমি আমার জায়গা থেকে বুঝতে পারতেছি পাঠক তো সবসময় আমার জায়গা থেকে সে চিন্তা করবে না আমি দশটা বই পড়ে বিশটা বই পড়ে আমি কিন্তু একটা লেখা তৈরি করছি তাহলে আমার জ্ঞান আর পাঠকের জ্ঞান কিন্তু সমান হবে না সুতরাং আমার লেখাটা যেন সহজে বুঝতে পারে সেজন্য মাঝে মাঝে কিছু উপমা দেওয়া কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া উদাহরণ দেওয়া এটা জরুরি দিলে তখন দেখা যাবে যে এটা তার জন্য বা পাঠকের জন্য বা দেখা যায় একটা একঘেয়েমি তৈরি হয় একঘেয়েমি তৈরি হয় সেজন্য এগুলি প্রয়োজন হয় এগুলি দরকার হয় সবশেষে আমি যেটা বলবো যে লেখার জন্য তার তথ্য উপাত্য বা যে জিনিসগুলি তার একান্তই দরকার সেই জিনিসগুলি তার হাতের কাছে রাখা দরকার যেমন তার জন্য পার্সোনাল একটা লাইব্রেরি তার জন্য সুন্দর একটা পরিবেশ চেয়ার টেবিল ডায়েরি নোটবুক খাতা কলম যেগুলি তার দরকার হতে পারে এগুলি তার হাতের কাছেই রাখা যাতে করে সে সহজেই তার লেখার জন্য যেন যে জিনিসটা প্রয়োজন সাথে সাথে নিতে পারে কিন্তু দেখা অনেক সময় এমন হয় না হয় যে সে তার একটা জিনিস দরকার অথচ সেই জিনিসটা খুঁজতে খুঁজতে মাথায় যা ছিল সেটা হারাই গেছে তাই না তার একটা জিনিস দরকার অথচ ওই জিনিসটা খুঁজতে গিয়ে সে ওই জিনিসটা তার জিনিসটা তার যে মাথায় যে ইয়েটা ছিল তার কি বলবো যে থিমটা ছিল এই থিমটা তখন সে আর উদ্ধার করতে পারে এই জন্য লেখার জিনিসগুলি যদি তার হাতের কাছে থাকে তাহলে এটা তার জন্য 
বেশি ফলপ্রসূ হবে বেশি দরকার হবে সবচেয়ে আমি যেটা বেশি বলবো যে একটা লেখার পিছনে একজন লেখকের সবচেয়ে বেশি মনোযোগটা অতি মানে জরুরি মনোযোগ যেমন পড়ার ক্ষেত্রে ঠিক তেমনিভাবে তার লেখার ক্ষেত্রে বাক্য বিন্যাস শব্দ সেটিং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একজন লেখক যদি সে শিল্পীর মতো না হয় যেমন ধরুন আমরা বিল্ডিংয়ের কথা বলি যদি রাজমিস্ত্রি সে যদি অমনোযোগী হয় তাহলে কখনোই একটা ওয়াল সমান হবে না সুতরাং ইটটা কিভাবে হচ্ছে তাকে মনোযোগ সহকারে গাঁতে হবে লেখাটাও তাই একটার পর একটা শব্দ একটার পর একটা বাক্য বিন্যাসেও তাকে মনোযোগী হতে হবে তাহলে লেখাটা তার জন্য সুন্দর হবে নুরুল ইসলাম আপনি ওদের কিছু যোগ করছেন এখানে আমি একটু বলবো যে ব্যক্তিগত বলে আর কি অভিজ্ঞতার কথা বলি যেহেতু লেখালেখির জগতে কিছু চেষ্টা করছে লেখার তো একটা সময় আমি চিন্তা করলাম যে বাংলাদেশের আমাদের প্রখ্যাত সাহিত্যে ঘুমায় না আমার উনি কেন এত জনপ্রিয় বা ওনার লেখার মধ্যে কি আছে আমি তেমন ওনার লেখা কিন্তু পড়েছিলাম না এক সময় আমার মনের মধ্যে একটু সাদ জাগলো যে আমি হুমায়ুন আহমাদের কিছু সাহিত্য পড়বো তো বেশ কিছু ওনার বই আমি কিনলাম সেটা তার জীবনীধর্মী উপন্যাস তারপরে তার বিভিন্ন ধরনের আর কি ছোট গল্প কিনলাম তো আমি যেটা ওনার লেখার যেটা জনপ্রিয়তার পাওয়ার আমার কাছে যেটি মনে হয়েছে সেটি হচ্ছে যে আমি দেখলাম যে সহজ বুদ্ধতা এবং বাক্যগুলো খুব ছোট ছোট জি জি আপনি মনে হচ্ছে যে মুখস্ত করে নিতে পারবেন তিনটা শব্দ যদি একটা বাক্য হয়ে যাচ্ছে তো যে ডক্টর কাবুল ভাই যেটা বলছিলেন যে একজন লেখকের আসলে বৈশিষ্ট্য কি আমি মনে করি যে আধুনিক যুগের প্রাচীন সাহিত্যের ধারায় আমাদের কিন্তু এখন যদি আমরা আলাউলের পদ্মাবতীর ভাষায় কাব্য রচনা করি জি জি তাহলে কিন্তু বা সৈয়দ সগীরের ভাষায় যদি আমরা রচনা করি সুলতান শাহ সুলতানের ভাষায় যদি রচনা করি তাহলে সিন্ধুর ভাষায় জি বা আমরা আমাদের আরবি সাহিত্যে আমরা দেখি যে মাকামাতে হারিরি বা হামাদানির মতো যদি সেই কঠিন একেবারে ভাষায় যদি আমরা রচনা করি তাহলে কিন্তু হবে না আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লেখনের অন্যতম একটা যে সহজ বদ্ধতা সহজ সাধ্য মানুষ যেন বুঝতে পারে পাঠ আমি কার উদ্দেশ্যে লেখাটা লিখছি আমার পাঠককে তিনি বুঝবেন কি না এ বিষয়ে এটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে তো যে হোমেন আহমেদের কথা বলছিলাম যে তার লেখার যে বৈশিষ্ট্য আমি দেখি যে সহজ এবং ছোট ছোট বাক্য আর কি এটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আর একটা লেখকের জন্য আর একটা বিষয় যে সমালোচনা সহ্য করার মতো তার মানসিকতা থাকতে হবে সেটি কেমন আপনি যখন একটি লেখা লেখে ছেড়ে দেবেন সেটি পত্রিকার মাধ্যমে হোক ইন্টারনেটের মাধ্যমে হোক আপনার কিন্তু লেখার সমালোচনা আসবে তাহলে এই যে ভুল যদি কেউ আপনাকে ধরিয়ে দেয় সেটা আপনার বাক্য বিন্যাসে হতে পারে শব্দ চয়নে হতে পারে ভাষাশৈলীতে হতে পারে বা বাক্যের বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে হতে পারে কেউ যদি আপনার ভুলটা ধরায় দেয় আপনাকে এটা ওয়েলকাম জানাতে হবে আপনার মানসিকতাটা মানে ভুলটা গ্রহণ করার মতো থাকতে হবে তাহলে আপনি পরবর্তীতে ভুল করবেন না কারণ এই লেখাটা তো চিরস্থায়ীভাবে থেকে যাবে বা আমরা একটা লেখা হতো একটা পত্রিকায় লিখছি আবার বই লেখার সময় ওটাকে যখন গ্রন্থাবদ্ধ করব ওইভাবেই রেখে দিব এটার মধ্যে কোনো পরিবারজন হবে না এটা কিন্তু হয় না এই জন্য শেখ আলবানুর রহমান একটা সমস্ত কথা বলেছেন যে ইন্না আল 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 আলমা লাই আকবাল উল জুমোদ হ্যাঁ যে এলম কখনো স্থবিরতাকে গ্রহণ করে না এলমের কাজ হচ্ছে এটা নিত্য নতুন গবেষণা হবে সেখানে সংযোজন বিয়োজন হবে আপনার লেখার ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা অনেক বিষয় আমরা অনেক বড় বড় সাহিত্যিকের কথা জানি তারা পত্রিকায় যখন লিখেছেন ওটা যখন আবার বই আকারে করেছেন ওর মধ্যে কিন্তু অনেক সংযোজন বিয়োজন করেছেন তাহলে লেখকের মানে এই যে একটা লেখাকে নিয়ে চিন্তা করা আবার লেখাটা প্রকাশ হলেই যে কাজ শেষ হয়ে গেলে এমনটা না তারপরে হচ্ছে ভুল কেউ ধরিয়ে দিলে সেটা বা সমালোচনা করলে সেটা সহ্য করার মানসিকতা থাকা এবং তার আলোকে নিজের লেখাগুলোকে পরবর্তী লেখাগুলোকে বিন্যস্ত করা এগুলো কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ধন্যবাদ এখানে আমি আর একটা জিনিস বলি যে যে যেটা কিছুক্ষণ আগেই ডক্টর নুরুল ইসলাম সাহেব বলেছিলেন যে একজন লেখককে ওই যে নীতিবান হওয়া দরকার ওই যে লাইন চুরির কথা কবিতার থিম চুরি করা এই যে বিষয়গুলি এক্ষেত্রে তাকে নীতিবান হওয়া দরকার যে একজন মানুষ শুধু টাকা পয়সা চুরি করলে চুরি হয় না তাই না টাকা পয়সা চুরিটাই শুধু চোর নয় জ্ঞানটাও চুরি হ্যাঁ জ্ঞানটাও চুরি হয় একজন মানুষে একজনের ভালো লেখা ভালো লাগতেই পারে স্বাভাবিক একজন আর একজনের লেখা অনুসরণ করতেই পারে এটা স্বাভাবিক কিন্তু এই ক্ষেত্রে গিয়ে তার হুবহু মানে নিয়ে নেওয়া এটা ঠিক না তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে গবেষণার ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকের উক্তি বলে উল্লেখ করা থাকে করতে হয় সেটা কিন্তু তার নামই দিয়ে সেভাবে উল্লেখ করতে হবে যদি কেউ মনে করে যে এই উক্তিটা আমার ভালো লেগেছে সুতরাং তার কথাটাই আমি ওইভাবে দেবো তাহলে যেমন ধরি আমি যদি ডক্টর লুৎফর রহমানের কথা বলি তার বলবো যে ডক্টর লুৎফর রহমান তিনি এভাবে বলেছেন বলে তার বইয়ের নাম বা তিনি কোথা থেকে কোথায় বলেছেন সেটা উল্লেখ করাটা আমাদের জন্য জরুরি হবে আর একটা বিষয় হলো যে প্রত্যেক লেখকই কিন্তু একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি দায়িত্ববান অনেক সময় দেখি যে আমরা অনেক অ
তাহলে আমি যেটা লিখছি সেটা কিন্তু আমার বক্তব্যও বটে সুতরাং আমি লিখছি সেটা আমার আমলে থাকবে না এমনটা যেন না হয় কারণ আমি ওখানে দায়িত্বশীল আমি দায়িত্ববান সুতরাং আমার লেখাটা আমার আমলেও প্রতিফলন ঘটার দরকার হওয়ার দরকার আমি কিছুদিন আগে একটা ওয়ার্কশপে মানে কি বলবো ওটাকে যে প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণ করেছিলাম ওখানে একজন আলোচক বলেছিলেন যে দেখেন আমাদের মধ্যে অনেক শিক্ষক বা অনেক বক্তা এমন আছেন যে কিছু জ্ঞানের ভাণ্ডার কিছু জিনিস মুখস্থ করে এসে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বা ছাত্রদের এসে উদ্দেশ্যে ঢেলে দিচ্ছে কি পণ্ডিত হয়ে গেছে মানে ঢেলে দিয়ে চলে গেলেন দায়িত্ব শেষ এমনটা কখনোই নয় বরং আমি যেটা অর্জন করেছি অর্জনটা মনে করতে হবে অর্জনটা আমার নিজের জন্য যেমন জি জি ঠিক তেমনি পাঠকের জন্য তেমন পাঠক এটা আমল করবে আমি নিজেও আমল করব এই নীতি বোধটা তার ভিতরে থাকা দরকার এই সচেতনতা থাকা দরকার পত্র পত্রিকা আমরা যেটা দেখি যে অনেক লেখক লেখেন কিন্তু আসলে লেখার সমাজে তার প্রতিফলন কমই দেখা যায় তাহলে এর কারণ একটাই হতে পারে যে লেখক নিজে লেখছেন তার স্থান থেকে কিন্তু হয়তো ওই জিনিসটা তার আমলেও নাই সুতরাং একজন নীতিবান লেখক তিনি হবেন যিনি নিজে আমল করবেন প্লাস ওটা পাঠকদের জন্য সেটা প্রচার করবেন লিখবেন উপস্থাপন করবেন তাহলে আমার মনে হয় এটা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে লেখনের জগতে এখানে দুইটা কথা আছে একটা হচ্ছে আলফান্নুল ইলফান শুধু কি লেখার জন্য লেখা মানে শিল্পের জন্য শিল্প না আলফান্নুল ইল হায়াত আল মুজতামা নাকি সমাজের জন্য এবং জীবনের জন্য লেখ লেখা আমি মনে করি যে লেখার একটা মানে সামাজিক দায়িত্ব আছে বা লেখকের একজন সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে তিনি সমাজের জন্য লিখবেন শুধু লেখার জন্য লেখা না সমাজ সংস্কারের জন্য সমাজের অসঙ্গতিগুলো তুলে ধরার জন্য এটি কিন্তু তাহলে মানে আর্টস আর্ট আর্ট ফর আর্টস বাট আর্টস ফর লাইফ সেক অনুবাদের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা মোটামুটি বিপ্লব তৈরি হয়েছে বাংলাদেশে বিশেষ করে ইসলামী ঘরানাতে তো দেখা যাচ্ছে অনেকে যারা কমে মাদ্রাসা ছাত্র আছেন তারা হয়তো বা বাংলা সাহিত্য নিয়ে অত গবেষণা আগে করেননি এই কারণে হয়তো বা তাদের বাংলা ভাষাটা কিছুটা হয়তো দুর্বল আছে তো তারা যখন অনুবাদ করছেন অনুবাদের ক্ষেত্রে তাদের জন্য আপনার কোনো বিশেষ নির্দেশনা আছে কিনা দেখুন আসলে হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন ধন্যবাদ আপনাকে যে বাংলাদেশে এখন অনুবাদ সাহিত্যের জোয়ার চলছে দেখুন অনুবাদটা কিন্তু দুইভাবে হয় একটি হচ্ছে আত্মার জামাল মুবাসারা সরাসরি অনুবাদ এটা কেমন যে আমি একটি আরবি ভাষায় বই রচিত হয়েছে আমি আরবি থেকে অনুবাদ করব বা একটি উর্দু ভাষায় একটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে আমি সেখান থেকে অনুবাদ করব আর একটি হচ্ছে আত্মার জামাল গায়ের মোবাসারা মানে ইনডাইরেক্ট যেটা ট্রান্সলেশন সেটি কেমন একটি বই আরবিতে রচনা হয়েছে সেটি আবার ইংরেজিতে রচিত হয়েছে সেখান থেকে আবার আরেকটা ভাষা আমি রূপান্তর করছি বা অনুবাদ করছি আমি দেখছি যেটি আমাদের বাংলাদেশে অনেক বড় বড় লেখকের বই অনুবাদ হচ্ছে যেমন আমি ডক্টর আলিয়া সাল্লাবির কথা বলতে পারি ওনার অনেক বই অনুবাদ হয়েছে কিন্তু আমরা যেটা খোঁজ নিয়েছি বা জেনেছি এগুলো কিন্তু অধিকাংশ ইংরেজি মানে মানসম্মত হচ্ছে না এবং ইংরেজি সোর্স থেকে অর্থাৎ উনি যে মূল আরবি ভাষায় রচনা করেছেন সেখান থেকে কিন্তু নেওয়া হচ্ছে তাহলে অনুবাদ বিষয়টা তো এমনিতেই কঠিন এবং দুরূহ বলা হয় যে কোনো ভাষাকে আরেক ভাষায় রূপান্তর করা যায় না আপনি যেটা বললেন যে অনুবাদটা আপনি কঠিন বলছেন জি জি কিন্তু আমাদের যারা নবীন লেখক তারা কিন্তু অনুবাদটাকে সহজ মনে করে ওটা দিয়ে আগে শুরু করছেন জি 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 ভাষার বিষয়কে সেই লেখকের চিন্তা চেতনা শব্দ প্রয়োগকে আমার বাংলা ভাষায় প্রকাশ করে এটা কিন্তু চারটিখানি কথা এটা অনেক কঠিন কাজ যেটা আমি বলছিলাম যে ইনডাইরেক্ট অনুবাদ হচ্ছে আত্মার যে আমার গায়ের মোবাসারা অর্থাৎ আমার দৃষ্টিতে এই যে বললেন ডক্টর আলি সাল্লাবের কথা যেমন মানসম্মত হচ্ছে না আবার আমি অন্য একটা ভাষায় নিয়েছি তাহলে আরবি থেকে যখন ইংরেজিতে অনুবাদ হচ্ছে সেখান থেকে আবার বাংলায় তাহলে অনুবাদের অবস্থাটা কি হবে এটা আমরা সহজে বুঝতে পারতেছি এখানে আমি একটা যোগ করতে চাই ডক্টর নুরুল ইসলাম তোমাকে ধন্যবাদ ভাই এখানে একটা জিনিস আলিয়া সাল্লাবের কথা যেটা বলছে এখানে আমার একেবারে সরাসরি একটা প্রত্যক্ষ পাঠ করা সেটা হলো ওনার লেখা হজরত আবুবক রজিয়া লানহুর জীবন আচ্ছা তো উনি জীবনে লিখেছেন আবু বকর রাজিয়াল্লা আনহু হায়াতহু ও আশ্রহু এর অনুবাদটা করা হয়েছে আবু বকর রাজিয়াল আনহু জীবন কর্ম অনুবাদ এবং এটা প্রকাশ করেছে এই আমাদের ঢাকার সিয়ান পাবলিকেশন থেকে প্রকাশ প্রকাশ করেছে সিয়ান পাবলিকেশন হ্যাঁ তো এর ব্যাপারে ওদের সাথে আমি কথা হলো তো সেখানে দেখছি যে ওরা সরাসরি ইংরেজি থেকে এই আরবি থেকে নেয়নি ইংরেজি থেকে নিয়েছে অথচ নাম দিয়েছে ডক্টর আলী আসাল্লাবির তো তখন দেখা গেল যে এর ভিতরে শুধু নামেই নয় ভিতরে তত্ত্বগত বিস্তর পার্থক্য এবং সেখানে আমি দেখছি দারুল কালাম প্রকাশনী থেকে আবু বকর রাজিয়া লানহুর যে জীবনী আছে অনেক ক্ষেত্রে সেই জীবনের অংশবিশ্বাস এখানে এসে যোগ করে দিয়েছে 
যেটা অনুবাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক দশনীয় খুবই দুর্ভাগ্যজনক হ্যাঁ দশনীয় এবং এখানে ঘটনা একটা ঘটছে এরকম না অহরহ অহরহ ঘটছে যে কথাটা ডক্টর নুরুল বলেছে যে অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদটা আসলে কঠিন অবশ্যই কঠিন এই জন্য কঠিন যে আমি যে ভাষা থেকে ভাষান্তর করব সেই ভাষা জানতে হবে প্লাস আমি যে ভাষায় প্রকাশ করতে যাচ্ছি সেই ভাষা তার সমান পারদর্শিতা থাকা দরকার আর তা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু জিনিসটা আসল কারণ প্রকাশ করতে পারবে না উপস্থাপন করতে পারবে না সেই জন্য অনুবাদটা পয়েন্ট শুধু বলি এখানে একটা বিষয় যেটি যেটা বলা হচ্ছিল অনুবাদের ক্ষেত্রে আসলে নৈতিকতার একটা ব্যাপার আছে মানে আমাদের যারা প্রকাশকেরা আসলে বা নৈতিকতার আসলে কোন মানদণ্ডে তারা আছেন এটা আমি বলার মানে কষ্ট সাধ্য বিষয় তারা চাচ্ছেন যে কোনো মতে একটা মানে অগছলভাবে এটা উপস্থাপন করে আমি ব্যবসায়িক মানে মানসিকতা আর কি তেজারি চিন্তা ভাবনা আর কি এটার কারণে কিন্তু এই বিষয়গুলো হচ্ছে বা একটা একজন অনুবাদক হয়তো অনেক কষ্ট করে অনুবাদ করেছেন ওইটা কিনে হুবাহু ছাপিয়ে দিচ্ছে এরকম কিন্তু কিছু ঘটনা আমরা দেখেছি অনুবাদকদের ক্ষেত্রে যেটি বলবো আমি যে দেন অনুবাদের তো মূলত দুটি পদ্ধতি আছে সেটা হচ্ছে শাব্দিক অনুবাদ আর একটি হচ্ছে ভাবন ভাবন তো ভাবনুবাদটাই বেশি গ্রহণযোগ্য হয় কারণ শাব্দিক অনুবাদ এক কাঠখট্টা টাইপের হয় অনুবাদক একজন স্বার্থক অনুবাদক তখনই স্বার্থক অনুবাদক হবে আমি মনে করি এটা অনেক কঠিন কাজ যখন তার অনুবাদ পড়ে মনে হবে যেটা আসলে অনুবাদ না মূলের মতো মনে হচ্ছে এটা কিন্তু অনেক কঠিন একটা বিষয় আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা যারা অনুবাদ করি আমরা অনেক তাড়াহুড়া করি হ্যাঁ মনে আমি অনেকগুলো একসাথে করে ফেলবো নবীন অনুবাদকদের বা আমি এটা করবো সেটা করবো অনেকগুলো খুব তাড়াহুড়া করে যেন একটা জিনিস ডেলিভারি আমি দিতে চাচ্ছি তাড়াহুড়া করা যাবে না একটা লেখা লেখা আমরা অনেক সময় আত্মাহারিক পত্রিকায় দেখি যে একটা লেখা সম্পাদন করা যেটা লিখেছে লেখক তার নিজস্ব রচনা আর একটা অনুবাদ সম্পাদনা করা কিন্তু অনেক কঠিন ব্যাপার আমরা আত্মাহারিকের অভিজ্ঞতা থেকে দেখি যে অনেক অনুবাদ সম্পাদনা করতে গিয়ে আমাদেরকে নতুনভাবে অনুবাদ করতে হয়েছে এইরকম যে তাড়াহুড়া করা এটা একটা বিষয় থাকে আরেকটা যেটা থাকে যে অনুবাদকরা নবীন অনুবাদকরা অভিধান ঘাটতে চান না একটা শব্দের কি প্রয়োগ আমি আক্ষরিক অর্থে বলে দিচ্ছি কিন্তু আসলে সেটা কি যেমন আমি একটা উদাহরণ দেবো দেখেন একটা জি আরবিতে একটি কথা আছে যেমন এক তুলুল কাতিলা ও এম শিফে জানাজাতি যে সে ব্যক্তি নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করলো দিয়ে সে আবার তার জানাজার পিছিয়ে পিছিয়ে গেল যদি আমি এটাকে প্রবাদ একটি এটা আরবি যদি আমি এটাকে হুবহু এরকম অর্থ করি তাহলে তো এটা হবে না এটার ভাব অর্থ হচ্ছে যে গাছের আগাকে এটা গোড়ায় পানি ঢালা আচ্ছা তা আসলে আরবিতে বা বিভিন্ন ভাষায় কিন্তু তার কিছু নিজস্ব তাবিরাত আছে কিছু বা কিছু ভাব আছে প্রবাদ প্রবচন আছে সেটি কিন্তু আমার বাংলা ভাষায় আমি অনুবাদ করতে হবে যদি আমি ওই ভাষায় শাব্দিক অনুবাদ করি তাহলে হবে না যেমন একটি কথা আমাদের মাধ্যমে প্রচলিত আছে কয়লা আবু হানিফা তাহা রহমাহুল্লাহ তাহা তার সাজারা আমি যদি শাব্দিক অর্থ করে যে ইমাম আবু হানিফা গাছের নিচে কি হলো বলেছেন হ্যাঁ বলেছেন এটি আসলে হবে এ কয়লা মানে কাইলুলা থেকে উনি বিশ্রাম নিয়েছে হ্যাঁ এই এই যে বিষয়গুলো তাহলে আমি অনুবাদের ক্ষেত্রে আমার আরেকটা ভাষার সম্পর্কে আমার দক্ষতা থাকতে হবে লেখক কোন মেসেজটা পাঠককে দিতে চাচ্ছেন সেটার মধ্যে নিজেকে ঢুকতে হবে আর অনুবাদ করার আগে কোনো বই বা আর্টিকেল হোক পুরোটা আগে পড়তে হবে পড়ে নিজের মধ্যে এটাকে ধারণ করতে হবে যেটা এসব সমাজের জন্য উপকার কিনা বা এটা আমার জন্য আমার মনের সাথে এটা যাচ্ছে কি না সেই বিষয়টা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আর যদি আমি না পড়ে একটু ভালো লাগলে অনুবাদ আমি শুরু করে দিলাম এটা কিন্তু আসলে হবে না তো যেটা অনুবাদকদের ক্ষেত্রে সংক্ষেপে তাড়াহুড়া করা যাবে না ভাষার শব্দের ব্যবহার জানতে হবে প্রবাদ প্রবচন সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে এবং মূল লেখকের থিম বা মেসেজটা বোঝার চেষ্টা হবে এবং এটা সেটা পাঠকের কাছে উপস্থাপন করতে হবে ভালো একটা বিষয় বলেছেন যেটা বলছেন যে অনুবাদ করতে হলে যেই ভাষাতে অনুবাদ করছি এবং যে ভাষায় অনুবাদ করছি দুইটা ভাষার উপরে একটা পারদর্শিতা থাকা লাগে হয়তো আমি আরবিটা ভালো জানি কিন্তু বাংলাটা ভালো জানি না বাংলায় প্রকাশ করতে যে নিঃসন্দেহে ওই আরবির ভাবটা আমি মোটেও ফুটিয়ে তুলতে পারবো না এই জন্য যারা নবীন অনুবাদক তাদের প্রতি আমাদেরও একই কথাই থাকবে যে মানে যে ভাষাতে অনুবাদ করছে সেই ভাষায় দক্ষতা তো থাকা লাগবেই সেই সাথে যে ভাষায় অনুবাদ করছে অর্থাৎ যদি বাংলায় করি জি জি অবশ্যই বাংলা ভাষাতে আমাদের একটা মোটামুটি পারদর্শিতা থাকা লাগবে তো বাংলা ভাষায় তেমন কিছু আমি হয়তো জানি না বা ভাষা আর ভাষার কৌশলগুলো আমি জানি না অথচ আমি অনুবাদ করা শুরু করে দিলাম এটা আমাদের জন্য ঠিক হবে না বা অনুবাদের হকটা আমি আদায় করতে পারবো না সেক্ষেত্রে বরং অনুবাদ না করাটাই ভালো জি জি এবং আরেকটার সাথে যুক্ত করবো আপনার সাথে সেই সংক্ষেপে সেটি হচ্ছে যে যেই বইটি যে ভাষায় রচিত সেই ভাষা থেকে অনুবাদ করার চেষ্টা করা উচিত বা করা উচিত তাহলে ভালো হয় তাহলে অনুবাদের ক্ষেত্রে যদি তার জন্য ওটা ভাষাটা বুঝতে অসুবিধা হয় বিভিন্ন ভাষা যদি অনুবাদ হয়ে থাকে তাহলে সেখান থেকে সহযোগিতা নিতে পারে কিন্তু যখনই যেটা ভাষান্তরিত বইয়ে থেকে স
যে বানান এবং ভাষা শুদ্ধিতা এটা একটা বড় বিষয় এই বিষয়টার দিকে আমরা অনেক সময় যারা নবীন লেখক খুব একটা খেয়াল রাখি না এই বিষয়টার গুরুত্বটা কতটুকু এটা একটু যদি বলতেন আসলে যেটা আমরা আগেই ইতিপূর্বে বলে আসছি যে যে কোনো লেখালেখি এটা একটা শিল্প জি শিল্প তখনই হবে যখন তার সেটিং তখন তার ভাষা শৈলী যখন তার শব্দের সংযোজন এটা যখন সুন্দর হবে তখন কিন্তু এটা একটা শিল্প হবে জি তো সেক্ষেত্রে বানান একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটা লেখা পড়তে গিয়ে যখনই দেখা যাবে যে প্রথমে পাঁচ সাতটা ভুল আছে তখন কিন্তু একজন ভালো পাঠক সে কিন্তু এটা পড়বে না পড়ার মেজাজ নষ্ট হ্যাঁ তার নষ্ট হয়ে যাবে সে যত ভালোই লেখা হোক যখনই এইটা পাবে তখন কিন্তু আর কেউ পড়বে না সুতরাং সেজন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলো যে বানান শুদ্ধ হওয়ার প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখা আর এর জন্য তার জরুরি হবে যে সে সাথে এই ভাই যেমন বলল নুরুল ইসলাম যে তার একটা অভিধান পাশে রাখা যদি বাংলা ভাষা সে পারদর্শী কম হয় তাহলে বাংলা ভাষার অভিধান তার কাছে থাকা দরকার ঠিক যদি সে ইংরেজিতে কোনো জিনিস অনুবাদ করতে চায় তাহলে ইংরেজি অধি অভিধান তার কাছে থাকতে হবে আবার আরবি থেকে কোনো একটা জিনিস সে অনুবাদ করতে চাচ্ছে তাহলে আরবি অভিধানও তার কাছে থাকা দরকার দেখা যাচ্ছে সে একটা আরবির অনুবাদ একরকম জানে সে আরও পাঁচটা তার অনুবাদ আছে বা শব্দের অর্থ আছে তাহলে ওর মধ্যে কোনটা সুন্দর সেটা সে নিয়ে কাজে লাগাতে পারবে বানান শুদ্ধির জন্য শুদ্ধ হবার জন্য অভিধানটা অত্যন্ত জরুরি পাশে থাকাই দরকার আর একটা জিনিস হলো ভাষা 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 শুদ্ধ ভাষা শুদ্ধ হওয়ার জন্য লেখাটা তাকে বারবার পড়তে হবে বারবার পড়লে কোনটা শব্দ সেটিং করলে সুন্দর হবে এটা নিজেই বুঝতে পারবে এরপরও ওই লেখাগুলি সে যাকে ভালো মনে করে এমন কোনো ভালো লেখক বা ভালো কেউ বোঝেন তাকে দেখিয়ে নিলে লেখাটা এটা একটা ভালো কথা বলেছেন যে ভাষা যারা মোটামুটি ভালো জানে তাদেরকে দিয়ে একটা রিভাইজ করা নিলে তাহলে বিষয়টা মনে হয় ঠিক হয়ে যায় আর কি ভালো হয় আর একটা জিনিস আমরা এখানে বলি যে নবীন লেখকদের যেটা সমস্যা হয় সেটা দেখা যায় বিরাম চিহ্নের ব্যবহার বাংলাতে যে বিরাম চিহ্নের ব্যবহারগুলি আছে এই বিরাম চিহ্নের ব্যবহার অনেকের ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না এমনকি দেখা যায় যেখানে দাঁড়িয়ে হওয়া দরকার দাঁড়িয়ে হওয়া দরকার দাঁড়িয়ে দেওয়া নেই যেখানে কমা হওয়া দরকার কমাটা নেই যেখানে সেমিকোলন হওয়া দরকার সেমিকোলন নেই অন্য কিছু ব্যবহার করা আছে সুতরাং সেগুলি বিশেষ করে তার জানার দরকার আবার ওই যে ভাই ডক্টর নুরুল ইসলাম যেভাবে বললেন যে অন্যান্য ভাষার যেমনভাবে তাকে এই যে প্রবাদ বাক্যগুলি জানা দরকার বাংলাতেও কিন্তু এরকম আছে বাংলাও প্রবাদ বাক্যগুলি আছে প্রবাদ বাক্যগুলি আছে এগুলি কিন্তু ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে সমাস সন্ধি এগুলি ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এগুলি যদি সে জানে তাহলে ভাষা তার সুন্দর হবে এই জন্য এগুলি তাকে অনু মানে অনুসরণ করা দরকার সর্বোপরি একজন লেখক লেখার পরে তার পাণ্ডুলিপি দুই তিনবার পাঁচবার পড়া উচিত পড়লে কোথায় ভুল আছে কোথায় সমস্যা আছে এগুলি সে ধরতে পারবে ডক্টর নুরুল ইসলাম জি দুঃখজনক আমরা দেখি যে অনেক সময় আমরা ভুল বানানেও ভুল পাই এটা অত্যন্ত আমরা যেহেতু পত্রিকা সম্পাদনা করার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে তো দেখি যে ভুল বানানেও ভুল হয় অনেক সাইনবোর্ড দেখা যায় বিভিন্ন জায়গায় রাস্তায় চলাফেরার ক্ষেত্রে আমরা দেখি বা অনেক সরকারি অফিস আদালতে আমরা দেখি যে বানান ভুল ব্যানারে বানান ভুল মানে বানান ভুল যে লেখার একটা সৌন্দর্যকে নষ্ট করে দেয় এবং লেখাটা পড়ার প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি হয় এই বিষয়টা কিন্তু একটা লেখককে বুঝতে হবে মানে বানান ভুল গেলে লেখা মানে এই জন্য আমাদের আমির জামাত প্রফেসর ডক্টর আসাদ গালি উনি তো বানান ভুল হলে মানে একদম প্রচণ্ড রেগে যান কারণ আসলে বানান ভুল হলে লেখার পড়ার মানসিকতা নষ্ট হয়ে যায় এই জন্য লেখক কিন্তু আর বাংলা বানান কিন্তু খুব বিদ্ঘুটে জি জি এই জন্য বারবার অভিধান আমি একটা বানান হয়তো মনে করছি যে এরকম কিন্তু অভিধান খুলে দেখছি যে আসলে তা না দন্তন্ন মনে করছে আসলে মূর্ধন্য আছে এখানে মানে এত বছর আপনারা এই সম্পাদনা লাইনে আছেন তারপরেও কিন্তু ভুল হয়ে যায় ভুল হয়ে যায় অভিধান খুলতে হয় তো যারা এই লাইনে এসে কাজ করবে বা লেখালেখি করবে বা প্রুফ রিডিংও করবে তাদের কিন্তু অভিধানের সাথে একটা ভালোবাসা গড়ে তুলতে হবে এটা অবশ্যই একটা জরুরি নুরুল ইসলাম সংক্ষেপে যদি বলতেন যে নবীন লেখকদের উদ্দেশ্যে আপনার কিছু পরামর্শ আছে কিনা সংক্ষেপে জি আমরা আলোচনা শেষ প্রান্তে চলে এসেছি নবীন লেখকদের ক্ষেত্রে যেটি বলবো যে সেটি হচ্ছে যে আমাদেরকে প্রথমে সহজ বিষয় দিয়ে শুরু করতে হবে সহজ বাক্য ব্যবহার করতে হবে একেবারে গুরুচণ্ডালী বাক্য বা কৃত্রিমতা বা ভান না করা যেমন আমি একটা কথা বলি যেমন একটা বাক্য এরকম হতে পারে যে হস্ত পদদয় প্রক্ষালনপূর্বক একটু সাকান্ন গ্রহণ করুন এরকম যদি আমি লিখি বাক্য তাহলে এই বাক্যটাকে পদ হস্ত মানে কি পদ দয় প্রক্ষালন অভিধান খুঁজে খুঁজে আমাকে বের করতে হবে কিন্তু আমি যেটা সহজভাবে বলতে যে একটু হাত পা ধুয়ে একটু শাক ভাত একটু খেয়ে নেয় এরকম আমরা বলতে পারি বা আমরা আরেকটা বাক্য বলতে পারি যে তিনি প্রত্যুষে নিদ্রা হতে উঠে বাড়িতে গমন করলেন এটা না বলে যদি আমরা সহজে বলি যে তিনি ঘুম তিনি ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাড়িতে গেলেন এই যে সহজ বাক্য ব্যবহার করতে হবে ছোট ছোট
ভালো যারা প্রতিষ্ঠিত যারা লেখক তাদের সাথে পরামর্শ করতে হবে তাদেরকে দিয়ে দেখায় নেওয়া যেতে পারে তারপর ভালো লেখকের লেখা বেশি বেশি অধ্যয়ন করতে হবে পড়তে হবে আর প্রবন্ধ দিয়ে মনে হয় শুরু করলেই ভালো হয় নবীন লেখকদের প্রথমে অনুবাদ দিয়ে শুরু করা আমার মনে হয় যে উচিত হবে না আরেকটি জিনিস যেটা আমি বলবো শেষে শেষে সেটি হচ্ছে যে নবীন লেখকদেরকে আমাদের উৎসাহ দিতে হবে আমি এখানে দুটি ঘটনা বলতে পারি সেটি হচ্ছে একবার মাসিক মদিনার সম্পাদক মাওনা মহিউদ্দিন খান প্রখ্যাত সাহিত্যিক উনি যখন মাসিক মদিনা বের করে মাওনা আকরাম খাঁ বাংলা সাংবাদিকতার জনক অসম্ভব প্রতিভাধর একজন ব্যক্তি তার কাছে যখন উনি নিয়ে গেলেন তখন উনি উল্টে পাল্টে দেখে অনেক খুশি হলেন তাকে ধন্যবাদ দিলেন এবং তাকে একটা মোটা অঙ্কের টাকা দিলেন যেটা ওই সময় হাদিয়ে দিলেন যে কল্পনা করা যায় প্রত্যেকের দামের চাইতে অনেক সেটি বেশি আসলে অর্থ দেওয়াটা মূল উদ্দেশ্য তাকে উৎসাহিত করে এটা কিন্তু একটা বড় বিষয় আরেকটি ঘটনা বলবো সেটি হচ্ছে যে আমাদের আহলেদ সান্দরের মোহতারাম আমির জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল গালিফ স্যারের পিতা মাওনা আহমাদ আলী যিনি দক্ষিণবঙ্গে লেখক হিসাবে খুব পরিচিত ছিলেন উনি যখন আকিদায় মোহাম্মদ এই বইটা লিখলেন লিখে নিয়ে মাওনা আকরাম খার কাছে গেলেন তার ওস্তাদ যাওয়ার পরে সালাম সভা করে তখন আমির জামাত তার সাথে ছিলেন ছোটো তুনি তখন ছিলেন যে বললেন যে ওস্তাদজি এই বইটা আমি লিখেছি তখন উনি বললেন যে মাওনা আহমাদ আলী তুমি তো লিখতে শিখেছ হ্যাঁ তো উনি কিন্তু চাইলে নবীন লেখক হিসেবে তাকে উৎসাহ নিরুৎসাহিত করতে পারতেন এক তুমি কে লিখেছো কিচ্ছু হয়নি হ্যাঁ কেটে কুটে একেবারে লাল করে একেবারে শেষ করে দিতে পারতেন লেখাটাকে কিন্তু তা না করে এটা কিন্তু একটা বিচক্ষণতার ব্যাপার যারা প্রতিষ্ঠিত লেখক তাদের অবশ্যই নবীনদেরকে এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে তাদেরকে উৎসাহ দিতে হবে প্রচার পুরস্কৃত করা যায় যে তুমি লেখাটা খুব সুন্দর লিখেছো আমার এই পক্ষ থেকে তোমার জন্য একটা সুন্দর কলম আমি তোমাকে গিফট করলাম তো মাওনা আকরাম খা তাকে বললেন যে তুমি খুব সুন্দর লিখেছো তো তখন মাওনা আহমাদ আলী উনি বললেন যে ওস্তাজি আমি সময় পাই না অনেক ব্যস্ত থাকি তার মধ্যে এই লেখার চেষ্টা করেছি উনি একটা মূল্যবান কথা বলেছেন যেটি মানে সোনার হরবে লিখে রাখার মতো সেটি হচ্ছে যে যারা জীবনে ব্যস্ত থাকে তারাই কোনো কিছু করে তাহলে আমরা অনেক সময় লেখকদেরকে যখন লেখা চাই তার ব্যস্ততার অভিযোগ দেয় আসলে ব্যস্ততার মধ্যেই কিন্তু কাজ হয় বেশি অখণ্ড অবসর যেমন এখন আমরা করোনা ভাইরাসের একেবারে মানে অঘোষিত লকডাউন বা ছুটিতে যাই বলে আছি কিন্তু আসলে ব্যস্ততার মধ্যে যেন বেশি লেখা বেশি কাজ করা হতো এখন কাজটা মনে হয় কমে গেছে অনেক এখানে আমি আর একটা জিনিস বলতে চাই নবীন লেখকদের উদ্দেশ্যে সেটা হলে এই যে অনেক সময় লেখকরা নবীন লেখক যারা তারা লেখা তৈরি করে লেখাটা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় হোক বা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে হোক সেখানে দিলে দেখা যায় অনেক সময় প্রত্যাখ্যাত হয় তখন সে একেবারে ভেঙে পড়ে যায় আমার লেখাটা প্রকাশ হলো না আরে চার লিখবই না এই জিনিসটা কিন্তু আসলে কোনো লেখকের জন্যে এটা উচিত নয় কারণ আমার লেখাটা যিনি প্রকাশ করবেন তার কাছে হয়তো মনোনীত হয়নি সুতরাং আমি এই লেখাটা কেন মনোনীত হইল না সেটা আমি নিজে নিজে খুঁজে বের করি এবং আরও বেশি বেশি করে লেখার চেষ্টা করি তাহলে দেখা যাবে আজকে হয়নি কালকে হবে কালকে হয়নি পশু হবে একটা কবিতা লেখে একজন লেখক আমাদের অফিসে নিয়ে আসছে তারিখে দেওয়ার জন্য তো দেখা যাচ্ছে যে লেখাটা মানসম্পন্ন হয়নি তো বললাম যে ঠিক আছে লেখাটা থাক পরে আমরা দেখবো আর কি যদি প্রকাশের মতো হয় সাবব তো দেখা গেল লেখাটা প্রকাশ না হওয়ার কারণে লেখক ভেঙে পড়ছে বা ওই কবি যে ভাই লিখেছেন লিখে ভেঙে পড়ছেন কিন্তু আসলে এটা তার জন্য উচিত নয় কারণ তিনি যে লেখেন তার কাছে লেখাটা অবশ্যই ভালো তিনি তার সাধ্য মতো সব কিছু দিয়ে লেখেন কিন্তু আসলে যিনি প্রকাশ করবেন তার কাছে মনোনীত হওয়া লাগবে সুতরাং কাজ হচ্ছে লিখে যা লিখে যা হবে একসময় হবে প্রকাশক খুঁজে খুঁজে নেয় অবশ্যই খুঁজে নেবে এক সময় এই যে কাজী নজরুল ইসলাম ওনার কথাই বলি যে অনেক সময় অনেক প্রকাশকের কাছে উনি কিন্তু ওনার লেখাগুলি নিয়ে উপস্থাপন করতেন সেই সময় তারা কোনো গুরুত্বই বাতায় দিয়ে গুরুত্বই দিত না অথচ দেখা যেত এক সময় তার লেখাগুলি নেওয়ার জন্য প্রকাশকরা ভিড় জমে থাকতো কখন হবে কখন আমার আপনার লেখাটা একটা লেখা আমাকে দিয়ে জি জি তো এই জন্য কখন লেখা যে আসলে ভালো হয়ে যাবে এটা কিন্তু লেখক নিজেও জানে জি জি এই জন্য তাকে লিখিতে থাকতে হবে কখনো ভেঙে পড়া চলবে না তাকে জীবনী গ্রন্থ উনি যখন মারা যান তখন আমি আমার অনার্স পরীক্ষা চলছিল পরীক্ষার মধ্যে আমি তার জীবনীটা আমি লিখলাম তো লেখার পর আমি লেখাটা মাসিক মধ্যে আমি পাঠিয়েছিলাম তো দীর্ঘ প্রায় এক বছর লেখাটা ছাপা হয় তা আমার মনটা অনেক খারাপ হয়েছিল তাহারিকে আমাদের পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে তো ওখানে প্রকাশ হলে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেছিলো কিন্তু আমি তারপরে ওটা আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম যে মদিনায় হয়তো এটা প্রকাশ করবে না বিস্ময়করভাবে লক্ষ্য করলাম যে এক বছর পরে দেখলাম যে সেই লেখাটা মানে পত্রিকায় মাসিক মদিনায় প্রকাশিত হয়েছে যেটি কাবুল ডক্টর কাবুল ভাই বললেন যে লেখকের কাছে লিখে যাওয়া অবশ্যই একদিন না একদিন লেখা হবে এমন সময় আসবে যখন কাজী নজরুল ই
বা অন্যদের মতো লেখক প্রকাশকরা খুঁজে নেবে বা লেখা প্রকাশে চাওয়া হবে ওই মানের লেখক লেখা অর্থাৎ লেখার অধ্যবসে বা সাধনা চালিয়ে যেতে হবে সাধনায় সিদ্ধি লাভ যে কথাটা আছে বাংলায় এটি বাস্তব এক্ষেত্রে একেবারে সদস্য এবং প্রমাণিত আমাদের জীবন থেকে এটা এই জায়গায় আমি একটু যোগ করতে চাই সেটা হলে এই আমাদের যারা নবীন লেখক আছেন তাহারা শুধু তাহারই কি নয় তাহারই কাছে আমাদের তাহিদের ডাক আছে আমাদের সোনামণি প্রতিভা আছে সুতরাং এইসব বিভিন্ন ক্ষেত্রে একসময় আমাদের ক্ষেত্রে খুব অবাধ ছিল যে আমার লেখাটা আমি লেখার পরে কোথায় দিব জি এখন কিন্তু আমাদের জায়গা আছে সুতরাং সেখানে উপস্থাপন করলে লেখা অবশ্যই একটা পরামর্শ পাওয়া যাবে আর লেখা মনোনীত হলে ইনশাল্লাহ প্রকাশিত হবে এ নিয়ে হতাশা বা আফসোসের কোন কারণ নেই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ছুটে গেছে এটি বলে শেষ করে দেবো সেটি হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় দেখি যে বিশেষ করে কমই ঘরানার আলহামদুলিল্লাহ অনেকে এগিয়ে এসছেন অনেক বড় বড় আলেম ওলামা সম্পর্কে আমরা জানি তারা লৈখিক কোনো খেদমত রেখে যেতে পারে এই জন্য যারা বিশেষ করে দিনই এল এম অর্জনের পথে আছেন তাদের প্রতি আমাদের নসিহত থাকবে যে বাংলা ভাষাটা আমাদের মাতৃভাষা এটি আমাদের হৃদয়ের সাথে আমাদের জড়িয়ে আছে আমাদের প্রাণীস্পন্দনের ভাষা আমাদের হৃদয়ের ভাষা প্রত্যেক নবীকে তার স্বজাতির ভাষায় বেলিস্তানে কমে তার স্বজাতির ভাষায় প্রেরণ করা হয়েছে সুতরাং বাংলা ভাষা শুদ্ধভাবে লিখতে পড়া বলতে পারা এবং সেই লেখাটা লেখার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দাও এবং স্থায়ী খেদমত রেখে যাও এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য শুনলাম ডান কান দিয়ে বাম কান দিয়ে বেরিয়ে গেল বা মনে থাকলো না কিন্তু লেখার খেদমতটা কিন্তু চিরস্থায়ী থাকবে সুতরাং আমরা আলেম সমাজকে আবেদন জানাবো যে বাংলা ভাষার প্রতি তারা যেন দক্ষতা অর্জন করে এবং সেই তাদের জ্ঞানটা অর্জিত জ্ঞানটা যেন বাংলা ভাষায় রেখে যায় যেন সেটার মাধ্যমে মানুষ উপকৃত হতে পারে আপনাদের দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সময় একেবারে শেষ ইনশাল্লাহ আবারও কোনো পর্বে আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ হবে প্রিয় দর্শক আমরা আলোচনা একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আমরা আমাদের দুজন অতিথিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদের মূল্যবান সময় আমাদেরকে দেওয়ার জন্য সেই সাথে সাথে আপনারা যারা দর্শক এতক্ষণ যাবৎ আমাদের সাথে ছিলেন আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে লেখালেখির গুরুত্বটা একসময় ছিল বা সব সময় মানে বক্তব্যের মাধ্যমে যেমন ইসলামের দাওয়াতটা প্রচার করা যায় ঠিক তেমনিভাবে বা তার চেয়ে আরও গতিশীলভাবে বা স্থায়ীভাবে লেখনের মাধ্যমে কিন্তু ইসলামের খেদমত করা যায় ইসলামের দাওয়াতের প্রচার এবং প্রসার ঘটানো যায় এই জন্য লেখালেখি জায়গাটা যেন আমরা কখনোই গুরুত্বহীন না মনে করি বিশেষ করে যে যেটা আমরা সর্বশেষ ডক্টর নুরুল ইসলাম ভাইয়ের কাছে শুনেছি যে আলেম সমাজ অনেকটা মানে লেখালেখির ক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে আছেন আমাদেরকে আরও এগিয়ে আসা দরকার পবিত্র কোরআন এবং সহিয়া দিয়েছে যে দাওয়াত নিয়ে আমরা সমাজে কাজ করছি সমাজটা এই দাওয়াতটা সমাজে পৌঁছে দেওয়ার জন্য লেখালেখির কোনো বিকল্প নেই এই জন্য বক্তব্যের সাথে সাথে আমরা যেন লেখালেখির জায়গাটাকেও গুরুত্ব দিই একটা সময় ছিল যখন মুসলমানরা জ্ঞানে বিজ্ঞানে গবেষণায় সব সময় মানে সব জায়গাতেই তারা এগিয়ে ছিল কিন্তু আজকে আমাদের এই জায়গাটা দখল করে নিয়েছে অমুসলিম পাশ্চাত্য বিশ্বের যারা গবেষক তারা তারা এখন গবেষণায় জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা এগিয়ে গেছে কিন্তু আমরা মুসলমানরা কিন্তু পিছিয়ে এসেছি আমাদেরকে এই জায়গাটা অবশ্যই মানে সচেতনভাবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে এবং সেই সাথে সাথে এই সমস্যাটা কীভাবে উত্তরণ ঘটানো যায় সে বিষয়ে আমাদেরকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে বিশেষ করে আমাদের যারা এখন যুবক ভাইরা রয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ গত কয়েক বছর ধরে আমরা দেখছি ইসলামী ঘরানায় সাহিত্য চর্চা অনেক বেড়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ ইসলামী লাইনে ইসলামী গবেষণা লাইনে এখন অনেক নতুন নতুন বই আসছে এটা আমাদের জন্য একটা আশার বিষয় তো আপনাদের সকলকে যারা আজকে এখানে শুনলেন এই আলোচনা শুনলেন তাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ থাকবে লেখালেখির বিষয়টাকে যেন আমরা গুরুত্ব দিই সেই সাথে আমাদের যুবক ভাইরা যেন এই লেখালেখির চর্চায় শক্তিশালীভাবে এগিয়ে আসতে পারে যথাযথ দক্ষতা অর্জন করতে পারে এই জন্যই কিন্তু আজকে আমাদের এই আয়োজন ছিল তো আশা করি আপনারা এখান থেকে কিছুটা হলেও উপকৃত হয়েছেন পরবর্তীতে কোনো এক অনুষ্ঠানে আবারও আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ হবে তো আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় গ্রহণ করছি আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে মঙ্গল কামনা করে আত্মারিক টিভিতে আবারও কোনো এক অনুষ্ঠানে দেখা হওয়ার আশা রেখে আজকের মতো এখানে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করছি সুহানাক আল্লাহম্মা অবি হামদিকা আসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তা আস্তাকফুরকা ও আতুবিলাইক আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাত